chào các bạn. Rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Bắt đầu xuyên thành bị lưu vong tướng quân ác độc thê tử, bên người còn có ba cái đáng thương vướng víu, vân phục vén tay áo lên, sinh tồn chạy trốn trò chơi thông qua đại lão tìm hiểu một chút. Cái gì, đất lưu đầy, hoang vu cằn cỗi, không quan hệ, nàng có thể đem nó trở nên loạn thế phồn hoa nhất thành trì, cái gì, nói các nàng là đám ô hợp, khoáng thế đại nho, thợ khéo, đệ nhất sát thủ. Tìm hiểu một chút, cái gì, cẩu hoàng đế muốn dẫn binh đến diệt bọn hắn, vân phục mở ra không gian. Trong đêm chuyển không chó quốc khố của hoàng đế, đến cái rút củi dưới đáy nồi, tạo phản. Không một, xác chết vùng dậy rồi, ta lúc đầu không muốn giết ngươi, là chính ngươi không biết tốt xấu, ngươi, ngươi làm quỷ cũng đừng tới tìm ta. Trong màn đêm, Ngụy Đại vừa dùng bên hông bội đao vĩnh lên thổ, bên cạnh đối trong hố nằm nữ nhân nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Căn bản không có chú ý tới, nửa ngón tay người động mấy lần, một giây sau, thi thể kia liền bỗng nhiên ngồi dậy, lừa dối. Xác chết vùng dậy rồi. Ngụy đại chân mềm nhũng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, vân phục là bị ồn ào thanh âm đánh thức. Trí nhớ của nàng còn dừng lại phía trước một khắc, mình đang đào mạng loại trò chơi sinh tồn thông quan về sau. Hệ thống nói muốn cho nàng ban thưởng, thay nàng chọn một thích hợp nhất nàng thân phận mới, để nàng dưỡng lão, cho nên. Nàng đây là có được thân thể mới rồi, nhưng mà, tại dung hợp xong cổ thân thể này ký ức về sau. Vân phục thật nhiều muốn hỏi đợi chó hệ thống cả nhà, nguyên chủ là đại thịnh hoàng đế thân ngoại sinh nữ. Mẫu thân tại nàng lúc còn rất nhỏ Liền bởi vì chết bệnh thế Mẹ kế nhìn như đối nàng không sai Kỳ thực là tại nâng giết Đem nguyên chủ dưỡng thành điêu hoa bốc đồng tính cách 14 tuổi năm đó Nguyên chủ thích đại thịnh trẻ tuổi nhất Chiến thần tướng quân thích Hàng Châu Bởi vì cái gọi là Gặp một lần thích lan lầm chung thân A Nguyên chủ cái này một truy chính là 3 năm Cuối cùng nguyên chủ giả bệnh Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn Buộc thích Hàng Châu cưới nàng Đảo ngược cho nguyên chủ xong cái vui Ai có thể nghĩ cái này phòng còn chưa kịp tròn đâu. Thích gia liền bị an cái cùng địch quốc tư thông mưu phản tội danh, toàn gia bị phán lưu vong, nguyên chủ là tinh khiết hoa si yêu đương não. Đều thảm như vậy, còn một lòng nghĩ để thích Hàng Châu yêu mình đâu, không phải sao, cũng là bởi vì nha hoàng một câu. Thích Hàng Châu trong rừng đợi nàng, liền hấp tấp một người tới, nhưng nơi này liền thích Hàng Châu cái bóng đều không có. Chỉ có một cái đối nàng lòng nổi máu dê súc sinh đồ chơi, nha, nguyên lai vừa mới là đang giả chết đâu. Vậy chúng ta tiếp tục. Ta ngụy đại đời này có thể cùng cao quý vân phúc quận chúa Xuân Phong nhất độ, cũng không ủng công đời này, sách, cái này làn da thật non. Ngụy đại gặp nàng không chết, trong đầu những cái kia đồ không sạch sẽ lại bị câu ra tới, nhảy xuống hố, gấp gáp hướng vân phục nhào tới. Hắn không biết, người trước mặt đã đổi cái tim, vân phục ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, giơ chân lên đem người đạp ra. Động tác tựa như mạnh mẽ báo đen, nhảy lên một cái, dùng đầu gối chống đỡ lấy ngụy đại ngực trừng lên mí mắt, thần sắc nhàn nhạt. Có thể chết trong tay ta, ngươi đúng là không uổng công đời này, nói xong, ngay tại ngụy đại kia hoảng sợ ánh mắt dưới, vạn gãy cổ của hắn. Động thủ thời điểm, Vân Phục liền ý thức được mình đang đào mạng trong trò chơi thăng cấp siêu cường thể năng cùng lực lượng cùng đi qua. Khi nàng tùy thân chữa bệnh không gian phòng thí nghiệm đâu, sẽ không cũng theo tới đi. Vân Phục thử ngưng thần, lại mở mắt. Trước mắt hoàn cảnh liền biến thành nàng quen thuộc chữa bệnh không gian, a à, không gian này bên trong làm sao có thêm một cái cửa. Vân Phục hướng phía trước đi vài bước, tò mò mở cửa, liền nhìn thấy chồng chất như núi vàng bạc. Còn có một hàng kia sắp xếp trên kệ trưng bày kỳ trân dị bảo, bình thường người ta nhưng cả không được như thế lớn bảo khố, cái này quy mô. Sẽ không phải là nước nào quốc khố A, khá lắm, khi nàng đây coi là không tính là một đêm chật dầu A, Vân Phục tâm tình dễ chịu nhiều. Khẽ hát nghi ra không gian, tại ngụy đại trên thân lục soát một phen, Đem móc ra ngoài tiền tài vật phẩm tất cả đều ném vào không gian. Không nghĩ tới, cái này áp giải lưu vong tù phạm nho nhỏ quan sai, chất béo thật đúng là không ít, đem thi thể ném vào không gian. Vân phục chê hắn bẩn mình chỗ ngồi, dứt khoát liền từ không gian bên trong xuất ra một thùng lớn mạnh ăn mòn dung dịch, ngã xuống. Bị hòa tan thi thể phát ra phốc thử phốc thử tiếng vang, rất nhanh liền hóa thành một vũng máu, làm xong đây hết thảy. Vân phục lại trở về lưu vong đội ngũ. Nguyên chủ bên người cái kia cái gọi là trung thành tuyệt đối nha Hoàng Ngọc Thu. Lợi dụng nguyên chủ tín nhiệm lừa gạt nguyên chủ bị lần kiếp nạn, Vân Phục đã kế thừa cổ thân thể này, như vậy thân thể này thù cũng tốt. Ân cũng tốt, 
nàng đều sẽ thay nguyên chủ đi báo, mưa to vừa ngừng, đường núi vũng bùng khó đi, theo phần Phật phần Phật phong thanh. Một cổ thấu xương hàng lưu che ngợp bầu trời càng quét toàn bộ sơn cốc, đám tù nhân quần áo đơn bạc, chỉ có thể nhét chung một chỗ sự ấm. Vân phục ánh mắt bị cây kia cái cổ siêu vẹo cây tùng già dưới cây ngồi ở nam nhân hấp dẫn, nam nhân mặc vô cùng bẩn bụi bẩn áo tù. Thủ đoạn cùng trên cổ chân đều buộc lấy xích sắt, tóc đen lộn xộn, trên hai mắt cột một cây vải trắng đầu. Lộ bên ngoài trên da che kín đại đại vết thương nho nhỏ, rõ ràng nên chật vật không chịu nổi tình cảnh. Nhưng kia lưng lại vẫn cứ tựa như hoang mạc cô bi bên trên bạch dương một loại thẳng tắp, lộ ra một cổ thanh hàng như tuyết lạnh lẽo khí tức. Đây chính là thích hàng châu, khó trách nguyên chủ yêu đến chết đi sống lại, cái này thích gia, là thật thảm. Gia chủ thích xuyên cùng thích gia đại công tử nhị công tử lần lượt chiến tử xa trường, đại phu nhân khó sinh mà chết. Nhị phu nhân tại phu quân chiến tử về sau, liền cùng thanh mai trúc mã biểu ca tốt hơn rồi. Thích gia lão phu nhân cũng tại thích gia bị xét nhà lưu vong ngày đó một đầu đâm chết tại bên ngoài cửa cung. Bây giờ cũng chỉ còn lại có thích hàng châu, cùng hắn hai cái chất tử cùng một cái tiểu chất nữ. Thích hàng châu trong ngực cái kia gầy trơ cả xương tiểu nữ qua, chính là nhỏ tuổi nhất thích niệm, năm nay ba tuổi. Mặt khác hai cái hơi lớn một điểm, thích mặt tám tuổi, thích vũ năm tuổi, vân phục chính suy nghĩ, hai đứa bé kia đâu. Liền nghe được cách đó không xa sơn động truyền đến một trận đánh chửi âm thanh, bắt con. Còn coi mình là phủ tướng quân thiếu gia đâu. Các ngươi hiện tại là so dân đen còn muốn tiện tù phạm, tìm cái gì đại phu, các ngươi những tù phạm này cũng xứng. Gia rất lâu không ăn thịt, nghe nói tiểu hoa nhi thịt lại non lại hương. Không bằng đem ngươi muội muội đưa cho gia mấy cái đánh một chút nha tế, thích hàng châu nghe thấy tiếng vang, vội vã đứng lên. Vân phục gặp hắn thân thể lão đảo, bước lên phía trước một bước, đỡ lấy cánh tay của hắn, cẩn thận. Thích hàng châu nghe được thanh âm của nàng, sắc mặt liền biến, mười phần kháng cự hất ra nàng, vân phục, lăn đi, đừng đụng ta, sắc. Không động vào liền không động vào, ngươi chờ ở tại đây, ta đi đem kia hai cái tiểu đoàn tử mang về, vân phục lười nhát cùng hắn kéo. Ném câu nói tiếp theo, liền hướng sơn động phương hướng chạy tới, nàng không phải nguyên chủ. Đối thích hàng châu tự nhiên là không có tình cảm gì, nhưng tiểu đoàn tử gặp nạn, vân phục không có cách nào mặc kệ. Hang núi kia là trong sơn cốc này duy nhất có thể lấy che gió che mưa chỗ ngồi, tụ tập không ít quan sai, vân phục tiến đến. Liền nhìn thấy thích vũ co ro nằm rạp trên mặt đất, dùng mình gầy gò thân thể nho nhỏ che chở so với mình còn muốn tiểu nhân thích mặt. Bên cạnh, Mặt mũi tràn đầy giữ tận quan sai vừa hùng hùng hổ hổ. Bên cạnh nhất chân đạp hướng trên mặt đất hai cái gầy trơ xương linh đinh hài tử, cổ tạp toái, tiểu súc sinh, nhìn ta không chơi chết ngươi. Vân phục đạ mạc hơi lạnh con ngươi trầm xuống, cũng không dài dòng, nhắm ngay kia quan sai chính là một chân. Bảo hộ ở hai cái tiểu đoàn tử trước mặt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ai trước chơi chết ai, nàng bất thình lình cử động. Để chung quanh một đám quan sai đều cảnh giác lên, nhau nhau rút ra bên hông mình bội đao thế mà động thủ đánh quan sai. Ngươi có phải hay không muốn tạo phản, đối mặt mười mấy thanh lưỡi dao, vân phục liền mí mắt đều không có nháy một chút, tự lo ngồi xổm xuống. Đơn giản xem xét hai cái tiểu đoàn tử thương thế, hai cái tiểu đoàn tử kia gầy chỉ còn lại thân thể da bọc xương bên trên. Che kính khác biệt trình độ tổn thương, thích vũ một mực dùng thân thể của mình che chở đệ đệ, cho nên, tổn thương muốn càng nặng một chút. Nghiêm trọng nhất chính là kia trần trụi tại phế phẩm quần áo bên ngoài cánh tay phải, đã vặn vẹo biến hình có thể nghĩ. Vừa mới những cái này quan sai đối hai đứa bé này hạ nhiều hung ác tay, vân phục tái khởi thân ngước mắt lúc. Đáy mắt đã che kín rết lạnh sát khí, thích gia lúc nào đến phiên các ngươi bọn này cổ vật đến dẫm một chân rồi, có thể chủ sự đứng ra. Những người còn lại tất cả đều cút ngay cho ta, chương không hai, a, à, chơi, tưởng thành biết lúc này áp giải tù phạm sống không đơn giản. Bởi vì lưu vong tù phạm bên trong có hai cái đại nhân vật, một cái từng là đại thịnh chiến thần tướng quân. Một cái từng là hoàng đế sủng ái nhất quận chúa, hắn đâu, chỉ muốn an an ổn ổn đem người áp giải đến lưu vong địa. Nhưng không chịu nổi cấp trên có người không nghĩ để thích gia tốt qua A, hắn một cái nho nhỏ áp giải quan sai. Nào dám nhúng tay những cái này quyền quý đại lão ở giữa đấu tranh, trên đường đi, chúng ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ cục diện này, hắn không ra là không được, vân phục quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh hỏi. Ngươi cảm thấy hoàng đế không giết thích hàng châu? Là bởi vì hắn không muốn giết sao, ngươi cảm thấy thích gia quân vì cái gì họ thích. Không họ sở đâu, sở là đại thịnh họ hoàng, tưởng thành không ngốc, đầu óc hơi chuyển động, liền minh bạch nàng ý tứ, lập tức cười theo nói. Đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta những cái này thủ hạ chỉ là đang trêu chọc hài tử chơi mà thôi, a, à, 
chơi. Vân Phục nhìn mắt hai cái vết thương chồng chất hài tử, đáy mắt sát khí cùng tức giận càng sâu, thích vũ đau đớn trên người chậm chậm. Mở to mắt, mới nhìn rõ ràng người trước mặt là Vân Phục, bận biểu đem đệ để thích mặt hộ ở sau lưng mình. Giống con dựng thẳng lên toàn thân lông tóc sói con, nữ nhân xấu, ngươi lại muốn làm sao, có phải là thấy chúng ta không có bị đánh chết. Rất thất vọng, lưu vong trên đường, nguyên chủ mỗi lần tại thích hàng châu nơi đó bị chọc tức, đụng chạm, liền xông ba đứa hài tử vung lửa. Động một tí chính là đánh chửi, trên đường đi, thật sự là không ít ngược đãi bọn hắn, nàng làm quá phận nhất một sự kiện là. Thừa dịp mọi người không chú ý, đem bị bệnh thích niệm vụn trộn ôm đi, ức bỏ trong rừng. Đứa bé kia bị tìm trở về thời điểm. Toàn thân bị đông cứng phải phát tím, chỉ còn lại một hơi, kém chút không có cứu trở về, cho nên. Không chỉ có thích hàng châu đối nguyên chủ tràn ngập hận ý, tại ba cái tiểu đoàn tử trong lòng, nguyên chủ cũng là ác độc nữ nhân xấu. Vân phục mi tâm đột 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 nhảy mấy lần, thở dài, đã nàng kế thừa cổ thân thể này, khi nguyên chủ tạo nghiệt, thiếu nợ, nàng cũng phải còn a. À. Khụ khụ khụ, ta chính là hiếu kỳ. Vừa mới đều có ai đang trêu chọc các ngươi chơi. Thích Vũ cũng không cảm thấy nàng an chính là cái gì hảo tâm, không cần ngươi lo, vân phục nhíu mày, ngươi sẽ không phải là không nhớ rõ a. À. Ai nói ta không nhớ rõ, mấy tuổi lớn hài tử nơi nào trải qua ở nàng như thế kích, nâng lên một cái khác cái cánh tay chỉ chỉ, hắn, hắn, hắn. Còn có hắn, ta đều nhớ đâu, nhớ kỹ liền dễ làm, vân phục hiếp hiếp con ngươi, cả người giống như mở cung mũi tên, bay ra ngoài. Đợi một đám quan sai nha dịch kịp phản ứng lúc, mấy cái kia đối hai đứa bé động thủ nha dịch, liền toàn nằm trên mặt đất. Lại mỗi người đều bị mạnh mẽ bẻ gãy cánh tay phải, thu thập xong người, vân phục còn nhẹ cười hỏi một câu, chơi vui sao? Tưởng thành mặt đều đen, cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình, nào có tù phạm phách lối như vậy, liền quan sai cũng dám đánh. Vân phục, người bây giờ chính là tù phạm, không phải quận chúa, vân phục căn bản liền không có đem trước mắt đám người này để vào mắt. Người khác cần ý vào cái thân phận làm việc Nhưng nàng làm việc Cho tới bây giờ liền không cần bất luận Cái gì thân phận, đều nghe kỹ Từ nay về sau Ai dám động đến thích gia ba cái tiểu đoàn tử Ân, còn có, thích hàng châu Cũng đừng trách ta không khách khí Lúc đầu chỉ muốn che chở Ba cái tiểu đoàn tử Nhưng vân phục nghĩ lại, thích hàng châu nếu là treo Ba đứa hài tử giống như Cũng không có cái khác thân nhân che chở Liền tiện thể lấy lại thêm hắn một cái Thích Hàng Châu không yên lòng. Vẫn là ôm lấy thích niệm cùng đi qua, vừa vặn nghe được vân phục cuối cùng kia lời nói, không khỏi dưới đáy lòng cười lạnh. Nữ nhân này lại bắt đầu giả vờ giả việc, tam thúc, thích vũ trông thấy hắn, bận biểu mang theo đệ đệ đi qua, tiểu vũ. Các ngươi không có sao chứ, thích Hàng Châu ngầm câm trong thanh âm lộ ra lo lắng, không có việc gì. Thích vũ len lén đem mình đoạn mất cánh tay giấu ở sau lưng, hắn không nghĩ tam thúc lo lắng. Vân Phục nhìn thấy hắn cái này tiểu động tác, tức giận nói, là không có việc gì, chính là cánh tay đoạn mất một cây. Bị người đánh mặt mũi bầm dập mà thôi, ai ra tay, thích hàng châu thống hận mình thành một phế nhân. Không có cách nào bảo hộ người nhà của mình, thích mặt không được tự nhiên mà liếc nhìn Vân Phục, nhỏ giọng nói, tam thúc, ngươi đừng nóng giận. Động thủ người, đã bị nữ nhân xấu thu thập, thuận tay mà thôi, không cần cảm ơn, Vân Phục khoác tay áo, khách khí dưới. Xoay người đem vẫn luôn rất yên tĩnh, tồn tại cảm cực thấp thích mặt bế lên, cái này tiểu đoàn tử tình huống tương đối đặc thù. Xuất sinh về sau liền cùng bình thường hài tử không giống nhau lắm, sẽ không khóc không biết cười, phản ứng chậm chạp. Đến bây giờ còn sẽ không mở miệng nói chuyện, nguyên chủ ngược đãi lên, tự nhiên càng thêm không kiên nể gì cả. Đừng nói thích hàng châu cùng ba cái tiểu đoàn tử, liền vân phục chính mình cũng chán ghét cổ thân thể này nguyên chủ, nàng thở dài. Một cái ôm chầm thích hàng châu trong ngực thích niệm, không phải để ngươi ngoan ngoãn chờ lấy sao, đều nhìn không thấy, còn mù tản bộ. Thích hàng châu hai đầu lông mày bị nàng kích thích một tia tức giận, vừa định mở miệng, liền lại bị vân phục thanh âm ép xuống, tiểu vũ. Dẫn ngươi tam thúc, chúng ta trở về, vân phục đem hai đứa bé ôm vào trong ngực, mới rõ ràng cảm thụ đến hai cái tiểu đoàn tử trọng lượng. Nhớ tới nguyên chủ đối cái này ba cái tiểu đoàn tử làm những sự tình kia, vân phục quyết định tạm thời lưu lại. Hộ ba cái tiểu đoàn tử chu toàn, nữ nhân xấu, ngươi muốn đối tiểu niệm nhi làm cái gì, đi ra. Thích vũ thấy vân phục đối thích niệm nhô ra tay, như cái tiểu pháo cầm, dùng mình nhỏ thân thể vọt tới vân phục, vân phục. Ngươi lại đang dở trò quỷ gì, thích hàng châu nhìn không thấy, chỉ có thể bằng vào thanh âm phán đoán cái đại khái. Lục lọi muốn đem người đẩy ra, 
lại không muốn dưới chân trọng tâm bất ổn, thân thể thẳng tắp nhào về phía Vân Phục. Vân Phục tập trung tinh thần đang ra nhìn thích niệm tình trạng cơ thể. Vừa không chú ý, bị hắn nhào vào dưới thân. Trừ đang đào mạng trong trò chơi gặp phải cái kia đối thủ một mất một còn, Vân Phục không cùng nam nhân khác dáng thân thể. Cách gần như vậy quá, gần đến có thể cảm nhận được đối diện thở ra đến ấm áp, đến mức nàng sững sờ mấy giây. Mới đem người từ trên người chính mình nhấc xuống đi, ta đang tra nhìn bệnh tình của nàng, ngươi đừng quấy rối. Vân Phục có thể tại ngàn cân treo sợi tóc, vì thời đều có thể mất mạng trong trò chơi sống đến cuối cùng. Bằng vào nhưng không đơn thuần là thân thủ, nàng còn một tay cao siêu y thuật, nhưng nguyên chủ lại là đại thịnh có tiếng bao cỏ, cho nên. Nàng rước lấy thích hàng châu một trận trào phúng, đừng nói cho ta, ngươi biết y thuật, Vân Phục cũng không phải loại kia bị người trào phúng. Còn có thể ngoan ngoãn thụ lấy chủ, lập tức trở về đổi, nếu như nhớ không lầm. Thích tướng quân ngươi liền xem như nghe được tên của ta đều muốn nhăn cái lông mày. Hẳn là sẽ không chủ động đi nghe ngóng tin tức của ta đi. Vậy ta đến cùng có thể hay không y thuật, ngươi như thế nào lại biết, thích hàng châu bị nàng vây lại, không sai. Hắn là thật rất chán ghét nữ nhân này, đến mức, không muốn nghe đến cùng nàng có liên quan bất cứ chuyện gì. Vân Phục thừa dịp hắn trầm mặt công phu, đã cho thích niệm xem hết, tiểu đoàn tử quá nhỏ, thân thể cốt cách vốn là yếu. Lại thêm dọc theo con đường này đói khổ lạnh lẽo, lại mắc mưa, nhiệt độ cao về sau gây nên phổi lây nhiễm chẳng qua vấn đề không lớn. Đối chứng dược vật, Vân Phục không gian bên trong liền có, ta đi trong rừng tìm chút thuốc, Vân Phục tìm cái lý do rời đi. Đợi tiến vào rừng, bốn phía đều không ai tình huống dưới, mới tiến vào không gian, cầm chút dược tề cùng thuốc chích. Lại lấy một chút bổ dưỡng thân thể trung thảo dược, mặt khác còn cầm mấy bao thịt khô cùng bánh bít quy bánh ngọt ra tới. Xé toan bao bên ngoài trang, dùng trên người giấy dầu bao bao, tam thúc, ngươi nói kia nữ nhân xấu nàng lại đang dở trò quỷ gì. Nàng chẳng lẽ lại muốn đem tiểu niệm nhi vứt đi, Vân Phục vừa về đến, chỉ nghe thấy thích vũ tại kia nữ nhân xấu nữ nhân xấu kêu. Ít nhiều có chút nhi khó nghe, Vân Phục lúc này đem người sách chạy tới, thương lượng thôi, ta đem các ngươi đều chữa khỏi, về sau. Chúng ta thật tốt ở chung, có thể hay không thay cái xưng hô, tiểu gia hỏa con mắt lập tức phát sáng lên. Ngươi thật có thể trị hết tiểu niệm nhi bệnh sao, Vân Phục đáy lòng dây cung, bị như thế cái tiểu gia hỏa cho xúc động. Rõ ràng mình đã đau suốt mồ hôi tráng, lại một tiếng không hừ, chỉ quan tâm mụi mụi bệnh có thể hay không chữa khỏi. Ta không chỉ có thể chữa khỏi nàng, còn có thể trị hết ngươi đầu này phế cánh tay nhỏ, chương 03, vân phục. Ngươi đừng quá mức thích vũ treo tổn thương khuôn mặt nhỏ căng thẳng, đang suy tư vân phục cái này nữ nhân xấu đến cùng có thể hay không tin. Một bên, thích hàng châu lông mày đều nhanh muốn thắt nút, nhưng là... Hắn tại ba cái tiểu đoàn tử trước mặt, vẫn là khắc chế lửa giận, vân phục. Ngươi đến cùng muốn làm gì, không làm gì, đang chuẩn bị nấu thuốc đâu, Vân Phục tức giận trả lời, nói, liền bắt đầu bận rộn. Động tác trơn tru sinh ra lửa, dùng phá nồi đất chịu một nồi nước thuốc, thích hàng châu nghe được nồng đậm mùi thuốc, thần sắc sững sờ. Ngươi từ nơi đó lấy được thuốc, a, à, trong rừng hao, Vân Phục nhìn chầm chầm bình thuốc hỏa hầu, thuận miệng đáp câu, Vân Phục. Ngươi là coi ta là đồ đần sao, trong rừng có thể hái được bào chế tốt hoàng kỳ. Đương quy cùng cam thảo. Thích hàng châu chọc thủng nàng nói láo, Vân Phục vốn cho là hắn con mắt nhìn không thấy, rất tốt hồ lộng qua. Ai biết cái này người là chó mũi, cái này đều có thể nghe được ra tới, không có độc là được, người quản ta là thế nào đến, nấu xong thuốc. Vân Phục liền đem thuốc cho tiểu đoàn tử cho ăn xuống dưới, mặt khác lại đem trước đó trong không gian cầm thuốc tây dược tề đổi vào trong nước. Len lén để nàng ăn vào, để cho an toàn còn cho thích niệm đâm một tề hạ sốt châm, vân phục bên này bận rộn xong không bao lâu. Tiểu cô nương liền lẩm bẩm tỉnh lại, nhỏ sữa âm mềm mềm, giống con mềm hồ hồ tiểu nải miêu, tam thúc, tiểu niệm nhi tỉnh, quá tốt, xấu nữ. Nàng không có gạt chúng ta, thích vũ kia cái đầu nhỏ tử xoay chuyển nhanh, đem kém chút kêu đi ra nữ nhân xấu lại nén trở về. Lập tức nhỏ lông mày liền nhíu lại, hắn đáp ứng nữ nhân này không gọi nàng nữ nhân xấu, kia muốn bảo nàng cái gì, đúng. Nữ nhân xấu muốn bọn hắn gọi nàng tam thẩm, tốt, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, chúng ta có thể gọi ngươi tam thẩm. Nhưng không thể tại tam thúc trước mặt gọi, hắn không thích, vân phục, chờ một chút, tam thẩm là cái gì quỷ. Cái này tiểu đoàn tử có phải là hiểu lầm cái gì, xảo, ta cũng chán ghét tam thẩm xưng hô thế này, các ngươi về sau, liền gọi ta tỉ tỉ đi. Thích hàng châu đối vân phục chán ghét tới cực điểm, nhưng vân phục một tiếng này tỉ tỉ, để hắn nhìn không rõ quát lớn đến bên miệng. 
đều nghẹn lại, dược hiệu rất nhanh liền có tác dụng, thích niệm trên người nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống. Gầy ba ba tiểu đoàn tử thân thể nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, đầu lộ ra đặc biệt lớn, trông thấy vân phục về sau. Trong mắt to che kín sợ hãi, hung hăng hướng thích hàng châu trong ngực tránh, vân phục nhìn xem kia run rẩy tiểu đoàn tử, trùng điệp thở dài. Xem ra, nàng trước tiên cần phải thay nguyên chủ nói lời xin lỗi mới được, thật xin lỗi, ta trước đó đầu óc xấu, làm một chút chuyện ngu xuẩn. Xối trận mưa về sau đâu, ta nghĩ thông suốt một ít chuyện, đồng thời làm cái quyết định kia chính là ta về sau dự định làm người tốt. Thích Hàng Châu là triệt để xem không hiểu ý đồ của nàng, ngươi làm cái gì quyết định cùng chúng ta không quan hệ. Vân Phục cũng không có trông cậy vào nói xin lỗi bọn hắn có thể lập tức tha thứ chính mình, nguyên chủ đối bọn hắn làm những sự tình kia. Nếu là dễ dàng như vậy liền được tha thứ, cái kia cũng không thể nào nói nổi a. À, được rồi, tiểu niệm nhi bên này, không có vấn đề gì. Ta nhìn nhìn lại tiểu vũ cùng tiểu mặt trên người bọn họ tổn thương, Thích mặt trên thân đều là chút vết thương da thịt. Bôi chút thuốc là được, nhưng thích vũ kia đoạn mất cánh tay nhỏ, có chút phiền phức, vân phục lại là nối xương, lại là cố định. Phí hết một phen công phu, giải quyết ba cái tiểu đoàn tử trên người vấn đề, sau đó, liền đến phiên thích hàng châu cái này đại phiền toái. Vân phục thói quen đưa tay tới, dự định trước thay hắn hào cái mạch, ai có thể nghĩ, ngón tay vừa chạm đến thích hàng châu thủ đoạn. Liền bị một cổ trùng điệp lực đạo vung đi, làm gì? Vân Phục cũng không quen lấy hắn, bắt cánh tay của hắn, lần nữa đưa tay tới. Khoác lên hắn kia gân xanh đều lồi ra đến trên cổ tay, chớ lộn xộn, xem mặt đâu, nam nhân này. Làm cho tựa như là nàng tại chiếm hắn tiện nghi giống như, ta vết thương trên người, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Thích hàng châu là thật kết bỏ nàng A, rút tay trở về về sau, liều mạng lau sạch lấy bị nàng đụng vào qua làn da. Phản phất là nhiễm cái gì mấy thứ bẩn thiểu, Vân Phục giật giật khóe môi. Ngươi coi ta muốn quản ngươi nhàn sự sao? Nếu không phải hắn là ba cái tiểu đoàn tử dựa vào, nàng mới lười nhát mặt kệ nó, trên người ngươi cái này tổn thương. Còn có độc trong người, nhiều lắm là qua một tháng nữa liền sẽ mất mạng, ngươi không ngại đoán xem nhìn, chờ sau khi ngươi chết. Thích vũ ba người bọn hắn có thể tại cái này loạn thế sống bao lâu, nàng mấy câu liền nắm thích hàng châu mệnh môn, một bên. Thích vũ cũng nghe hiểu, đỏ hồng mắt, chủ động đi kéo vân phục ống tay áo, tỉ tỉ. Ta về sau đều gọi ngươi là tỷ tỷ. Cũng không tiếp tục gọi ngươi nữ nhân xấu, ngươi có thể hay không mau cứu tam thúc, vân phục liếc mắt người nào đó, ta coi như muốn cứu. Cũng phải nhìn xem người ta có nguyện ý hay không sống a, à, thích hàng châu xương cốt lại thế nào cứng rắn, bây giờ vì chất tử cùng cháu gái. Chỉ có thể thỏa hiệp, tôn nghiêm đối với hắn mà nói, liền như là một chuyện cười, tốt, ngươi có yêu cầu gì, nói đi. Vân phục nhẹ nhàng đất a âm thanh, yêu cầu sao? Nàng thật đúng là không có cái gì yêu cầu, có điều, đã người ta đều nói như vậy. Nàng cũng là không phải là không thể có, yêu cầu nha, tạm thời còn chưa nghĩ ra, nếu không trước thiếu đi. Thích Hàng Châu không tiếp tục nhiều lời, vân phục coi như hắn là ngầm thừa nhận đồng ý, chủ đề tiếp tục chuyển tới trên người hắn. Ta trước xử lý trên người ngươi những cái này ngoại thương, Thích Hàng Châu vết thương trên người, là tại thiên lao thời điểm. Đắp lên các loại tàn khốc hình phạt lưu lại. Rất nhiều chỗ vết thương đã xuất hiện một nát tính nhiễm trùng tình huống. Cần móc xuống những cái kia thịt thối về sau, bôi thuốc lần nữa, đem quần áo thoát, vân phục, ngươi đừng quá mức. Thích hàng châu chợt nghe xong nàng yêu cầu này. Mở miệng chính là cự tuyệt, không cởi quần áo. Ta xử lý như thế nào ngươi phía sau lưng cùng chỗ ngực tổn thương, vân phục gấp, liền kém tự thân lên tay đi đào, được rồi. Nam tử hán đại trượng phu, còn sợ người khác nhìn sao? Lại không có để ngươi lộ nửa người dưới, ngươi, thô tục. Thích hàng châu da mặt ấm lên, nhưng vẫn là động thủ đi giải quần áo, trên tay buộc lấy xích sắt, hạn chế động tác của hắn. Vân phục chê hắn quá chậm, tiến lên một bước, hai tay dắt lấy xích sắt, bỗng nhiên vừa dùng lực, liền kéo đứt, được rồi. Hiện tại tốt thoát, thích hàng châu trầm mặt thật lâu, mới tìm được thanh âm của mình, ngươi, là làm sao làm được, vân phục. Cái gì làm sao làm được? Ba cái tiểu đoàn tử đều mắt thấy vân phục kia tay kéo xích sắc hành động vĩ đại, thích vũ cả kinh nói. Nàng là dùng tay kéo đứt, vân phục, a, à, ngươi nói xích sắc a, à, nhìn xem chướng mắt liền kéo đứt, thích hàng châu. Mấu chốt là ngại không chướng mắt sao, khí lực của ngươi giống như rất lớn, vân phục uống nắng hắn, xin đem giống như bỏ đi. Khí lực của nàng không phải giống như rất lớn, mà là thật nhiều lớn, thích hàng châu trầm mặt không nói, cởi xuống quần áo. Lộ ra đơn bạc thân trên. Trước ngực cùng phía sau lưng đều có mấy đạo để người nhìn thấy mà giật mình vết thương, chương không bốn. Vì hắn điên vì hắn cuồng, 
vì hắn loãng xoảng đụng tường lớn sợ chờ một lúc xử lý vết thương huyết tinh tình cảnh hù đến ba đứa hài tử. Vân Phục liền để thích vũ dẫn mặt khác cái kia tiểu đoàn tử đi trước nơi khác đợi một hồi. Đúng, nơi này có chút ăn, các ngươi cầm chút đi qua. Trước tiên đem bụng lấp đầy, Vân Phục xuất ra từ không gian bên trong lấy ra thịt khô cùng bánh bít quy bánh ngọt. Ba cái tiểu đoàn tử nhìn chầm chầm kia một bao lớn ăn, đút nước miếng một cái, nhưng thích hàng châu không có lên tiếng. Bọn hắn cũng không dám đưa tay đi lấy, Vân Phục không có cách, chỉ có thể hướng thích hàng châu trong tay nhét một miếng thịt làm, đến. Ngươi ăn trước, nếu không cái này ba cái tiểu nhân không dám ăn, thích hàng châu cánh tay cứng đờ. Phản phất kia thịt khô là khối củ khoai nóng bỏng tay, ném cũng không phải, không ném cũng không phải, Vân Phục, ngươi nơi nào đến ăn? Ta vụng trộn dấu. Vân Phục biết cái này nhân tâm nghĩ sâu bao nhiêu, cũng lười đi biên cố sự, thuận miệng bị chuyện một câu. Muốn tin hay không chứ sao, nhìn ra hắn xoắn suýt, Vân Phục cười khẽ, làm sao, muốn nói coi như ngươi thích mổ người hôm nay chết đói. Đều không ăn ta một hơi đồ vật sao, đều như vậy, ngươi điểm tự ái này giá trị bao nhiêu tiền, tặng ngươi một câu lời nói, chỉ có còn sống. Mới có hy vọng, nếu không, hết thảy đều là nói nhảm, đây là Vân Phục trải qua lần lượt chạy trốn về sau, ngộ ra đến chân lý. Ăn đi. Thích Hàng Châu trầm mặt mấy giây, da bị nẻ môi mỏng phun ra hai chữ, ba cái tiểu đoàn tử lúc này mới vương đi ra móng vuốt nhỏ. Đi bắt kia giấy dầu bên trong ăn, nhưng mỗi người cũng chỉ là cầm một khối nhỏ. Thích Vũ đem trong tay bánh ngọt, đẩy ra chia bốn phần. Mình chỉ lưu lại nho nhỏ một hơi, cái khác đều hướng ba người khác trong tay tắt, chính người ăn, tam thúc nơi này có. Tam thúc ăn nhiều một điểm, dạng này vết thương khả năng rất nhanh, vậy ta cũng không ăn đều cho tam thúc ăn. Liền nhỏ nhất tiểu niệm, cũng nâng lên cánh tay nhỏ, một bên nuốt nước bọt, một bên đem trong tay bánh ngọt hướng thích hàng châu trước mặt đưa. Vân Phục nhìn xem kim nhượng mấy người, nhịn không được mở miệng, được rồi, đã các ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Vậy ta liền không có thể để các ngươi đói bụng, dứt lời, lại đi trong tay bọn họ nhét mấy khối thịt khô cùng bánh ngọt. Ba cái tiểu đoàn tử cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy thịt khô cùng bánh ngọt rời đi về sau. Vân Phục lấy tốc độ nhanh nhất lấp đầy bụng. Chống đỡ cái cầm, nhìn thấy một bên tướng ăn nhã nhạn nam nhân, bực này khí chất cùng ưu việt xương tướng. Để Vân Phục cái này đối nam sắc luôn luôn đều tâm lặng như nước người, đều sinh lòng một cổ, muốn đem hắn dưỡng tốt. Thật tốt thưởng thức một chút cái này sắc đẹp xúc động, khó trách nguyên chủ vì hắn điên vì hắn cuồng, vì hắn loãng xoản đụng tường lớn. Ngươi vết thương trên người, vấn đề không lớn, nhưng là trên người ngươi cái này độc khá là phiền toái. Vân Phục thay hắn đem vết thương trên người xử lý tốt, lại nhìn về phía ánh mắt của hắn, ta cần giải khai vải, nhìn một chút con mắt của ngươi. Quần áo đều thoát, thích hàng châu còn tại hồ cái này một cây vải sao, trên mắt vải gỡ xuống về sau, không có che chắn. Lộ ra một đôi trông rất đẹp mắt cặp mắt đào hoa, đen nhánh mắt lạnh đôi mắt lộ ra một loại ngọc chất cảm giác, chỉ có điều. Lúc này ánh mắt bình thản không gợn sóng, trong con mắt không gặp mảy may cảm xúc, thiếu mấy phần thần thái. Vân Phục đưa tay tại trước mắt hắn quơ quơ, xác định hắn là thật một chút cũng nhìn không thấy, lại nghiêng thân xích lại gần quá khứ. Tiến hành càng thêm tỉ mỉ kiểm tra, thích hàng châu hô hấp trở nên nhanh chóng, hai tay siết thành quyền. Cực lực khống chế muốn đem người đẩy ra xúc động, Vân Phục kiểm tra xong, lại thuận tay giúp hắn đem vải cột lên, cho ngươi hạ độc người. Cùng ngươi là cái gì thù cái gì oán a, à, cái này độc ác độc chỗ chính là ở chỗ, nó không đủ để lập tức muốn lấy mạng người ta mà là độc tố một chút xíu thẩm thấu thân thể mỗi cái khí quan, đem người chậm rãi hành hạ chết, thích hàng châu cười lạnh một tiếng, vân phục. Ngươi cần gì phải ở trước mặt ta diễn kịch giả bộ hồ đồ, ai hạ độc, trong lòng ngươi không rõ ràng sao, chờ một chút. Ngươi sẽ không phải là nói ta cho ngươi hạ độc a, à, vân phục đều mộng, nguyên chủ trong trí nhớ không có chuyện này a. À. Không phải ngươi bỏ xuống, nhưng ngươi cùng sở cảnh ngôn làm những cái kia bẩn thiểu sự tình cũng thoát không khỏi liên quan, sở cảnh ngôn. Vân Phục lục soát một chút nguyên chủ ký ức, tìm được người này tin tức tương quan, sở cảnh ngôn, đại thịnh tam hoàng tử. Có công tử thế vô song chi cảnh công tử xưng hô, cùng thích Hàng Châu là thân thiết nhất anh em tốt, đương nhiên. Hiện tại hẳn là huynh đệ bất hòa, nguyên chủ cùng vị này biểu ca quan hệ rất tốt, thích gia xảy ra chuyện trước đó. Nguyên chủ tấp nập xuất nhập sở cảnh ngôn phủ đệ, cho nên, thích Hàng Châu đây là hoài nghi, nguyên chủ cùng sở cảnh ngôn là cùng một bọn. Nhưng cái này sự tình cũng nói không thông a, à, ngươi xảy ra chuyện, đối ta có chỗ tốt gì? Bởi vì ngươi muốn nhìn ta tại trong vũng bùn dãy dụa, ngươi muốn nhìn ta đoạn mất xương cốt chật vật quỳ ở trước mặt ngươi. Dạng này ngươi liền có thể không chút kiên kỵ nhục nhã ta, đúng không? Thích Hàng Châu cắn răng nói, vân phục hiện tại xem như minh bạch. 
thích hàng châu đây là hiểu lầm nguyên chủ đối với hắn yêu mà không được, đã bắt đầu đi cực đoan biến thái con đường. Cũng may nguyên chủ không có làm cái này chuyện ngu xuẩn, nếu không vân phục lúc này nói chuyện đều không có sức. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cùng sở cảnh ngôn không quan hệ, lúc này, thích hàng châu biểu lộ nói rõ hết thảy. Vân Phục cũng lười tiếp tục giải thích, đem đề tài lại kéo trở về, lưu vong trên đường, dược liệu không dễ kiếm lắm. Ta trước dùng ngân châm đâm huyệt, khống chế độc tố khuếch tán, ghi nhớ, đừng cưỡng ép vận công, nếu không độc tố liền sẽ cấp tốc lan tràn ra. Lưu vong trên đường, điều kiện hạn chế, Vân Phục không có quá nhiều cơ hội tiến vào không gian, nghiên cứu thuốc giải độc, tạm thời. Chỉ có thể trước dạng này, Vân Phục lại rời đi một hồi, tiến không gian, lấy ra ngân châm. Trở về liền nhìn thấy Thích Hàng Châu cùng ba cái tiểu đoàn tử bên người vây một vòng quan sai, vân phục đâu, để nàng ra tới. Người không ở nơi này, đi nơi nào, Thích Hàng Châu, ngươi xiền xích này làm sao đoạn mất, ngươi có phải hay không muốn chạy trốn? Ba cái tiểu đoàn tử bị Thích Hàng Châu dùng thân thể bảo hộ ở sau lưng, thích niệm đã bị những cái kia dơ đau. Biểu lộ hung thần ác sát quan sai dọa khóc, vân phục bước nhanh về phía trước. Nắm kia đều nhanh muốn đổi đến Thích Hàng Châu trên người mũi đau. Một cái dùng sức, liền tách ra thành hai đoạn Trên người hắn xiền xích chính là như thế cắt ra Trừ tay không kéo xích sắt, tách ra lưỡi đau Ta sẽ còn tay không chù y bạo sọ não Tay không bể gãy người cổ các kỹ năng Các ngươi muốn thử nhìn một chút sao Nói xong, lại quét mắt đám kia quan sai đầu lĩnh Xem ra Trí nhớ của các ngươi đều không tốt lắm a, à, Nhanh như vậy liền đem ta quên Tưởng thành bị nàng chầm chầm Trên trán đều bốc lên mồ hôi Dưới tay ta có cái quan sai không gặp Nhà hoàng của ngươi nói, từng thấy đến ngươi cùng ngụy đại cùng một chỗ tiếng rừng. Hắn tiếng nói vừa dứt, trong đám người cái kia cao gầy, lại tư thái có mấy phần xinh đẹp nữ nhân liền đứng dậy, tiểu thư, thật xin lỗi. Nô tỳ cũng không muốn nói ra đến, thế nhưng là, thực sự không qua được trong lòng lương tâm lằn ranh kia, vân phục nhận ra nàng. Chính là đi theo nguyên chủ cùng một chỗ lưu vong vị kia trung tâm nha hoàng ngọc thu, lúc trước nguyên chủ bị lưu vong. Dựa theo đại thịnh luật pháp, Bên người nô bột là không cần bị liên quan. Nhưng cái này gọi Ngọc Thu Nha Hoàng quỳ gối nguyên chủ trước mặt biểu trung tâm, nguyện ý đi theo nguyên chủ cùng một chỗ bị lưu vong. Tiếp tục phục thị nguyên chủ, nguyên chủ cảm động xấu, trên đường đi, đối nàng đều là 10 phần tín nhiệm, ai biết. Nha Hoàng này ẩn tàn sâu như vậy, chương không năm, ăn không được một điểm ngậm bồ hòn vân phục chậm rãi dạo bước đi đến Ngọc Thu trước mặt. Liếc nàng một chút, ngươi còn có lương tâm thứ này sao, ta coi là sớm đã bị chó ăn nữa nha. Ngọc Thu đỏ hồng mắt Hướng phía thích hàng châu phương hướng mắt liếc Cố ý cất cao âm điệu Tiểu thư, ta biết Ngươi không nghĩ để cô gia biết ngươi cùng ngụy đại Ở giữa những sự tình kia Nhưng lúc này ngụy đại nhân cũng không thấy Nô tỳ liền xem như muốn thay ngươi giấu giếm Cũng không gạt được a, à, Vân phục nhưng không có kia kia nhẫn nhìn nàng diễn kịch Nhất chân liền đạp tới Khi lực đạo kém chút đem Ngọc Thu đạp ngất đi Tiểu thư, hôm nay coi như ngài đem nô tỳ đánh chết Nô tỳ cũng phải nói Ngài đừng có lại tiếp tục sai xuống dưới, coi như cô gia hắn không thích ngài, ngài cũng không thể như vậy dày xéo thân thể của mình a. À. Nàng lời này mới ra, đám người vây xem liền bắt đầu đối vân phục chỉ rõ lên, nhưng đều đè ép âm thanh đâu. Thích hàng châu tự nhiên cũng đều nghe được, trên mặt vẽ chán ghét càng thêm sâu, vân phục bình tĩnh níu lấy ngọc thu cổ áo, đem người sách. Bi nói dối trước đó, phiền phức trước quá quá đầu óc, gặp qua thích hàng châu như vậy một đóa hoa tươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn trúng ngụy đại như vậy một đống thối phân trâu sao, ta là mù sao. Đám người mắt nhìn thích hàng châu kia giống như tuyết lỏng phong thái, thế mà cảm thấy vân phục lời này rất có đạo lý. Bị so sánh hoa tươi người nào đó, mi tâm đột 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 nhảy mấy lần, ngọc thu cái này trung tâm nô bột không giả bộ được. Đã từng vân phúc quận chúa tự nhiên sẽ không, nhưng là bây giờ, ngươi đều bị sa vào tù phạm ti tiện, còn trang thanh cao gì. Dựa vào cái gì nàng vân phục sinh ra chính là chủ tử mà mình lại là cái ti tiện nô bột, dựa vào cái gì? Mình trên đường đi đều muốn nhận ngụy đại tên súc sinh kia xâm hại, mà vân phục như như củ thanh bạch, đi dây dưa thích hàng châu. Ngọc Thu không cam tâm, nàng muốn để vân phục cũng giống như mình, biến thành đồ chơi của nam nhân, để nàng biến bẩn, biến thối. Biến thành một con người người keo đánh chuột, chuyện cho tới bây giờ, tưởng thành cũng không biết nên tin ai. Chỉ có thể hạ lệnh để người đi lục soát rừng, một lát, liền có người trở lại báo cáo. Nói là trong rừng phát hiện một cái nửa người sâu hố. Trong hố có chút cây mũi khó ngửi hương vị, nhưng không gặp bất luận cái gì ngụy đại tung tích, đầu nhi. Ngươi không cảm thấy nữ nhân kia thân thủ cùng khí lực đều quá tà gì sao? Nói không chừng ngụy đại mất tích sự tình thật cùng nàng có quan hệ. Trước đó bị vân phục bể gãy cánh tay quan sai nuốt không trôi một hơi này, 
mượn cơ hội tại tưởng thành bên tai hóng gió. Nhưng tưởng thành cũng không phải người ngu, không có chứng cứ, không nên nói lung tung. Nói không chừng ngụy đại là mình có việc rời đi, được rồi, không tìm, tiếp tục đi đường, đừng chậm trễ hành trình. Ngọc Thu không cam tâm cứ như vậy được rồi, chắc cuốn họng lại hô lên, chờ một chút, đại nhân, ta có chứng cứ chứng minh nàng có vấn đề. Vừa mới có người nhìn thấy các nàng đang ăn trộm đồ vật, thích gia kia ba đứa hài tử cầm trong tay thịt khô cùng bánh ngọt, đúng. Còn có người trông thấy vân phục nấu thuốc, những vật này cũng không phải tù phạm có thể có, cho nên, khẳng định là vân phục giấc ngụy đại về sau. Đem hắn trên người ăn uống cùng dược liệu chiếm thành của mình, vân phục trên mặt biểu lộ không có thay đổi gì. Giống như cái này sự tình cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, ngược lại là thích Hàng Châu, nghe nói như thế, sắc mặt cứng đờ. Hắn vẫn nghĩ không thông, vân phục cầm về thuốc cùng ăn chính là làm sao tới. Nhưng nếu như đem ngụy đại đột nhiên mất tích cái này sự tình liên hệ tới, giống như liền có thể nói thông được. Nữ nhân này lá gan thật là quá lớn, liền quan sai cũng dám giết, nhưng những thuốc kia cùng ăn, vân phục không phải dùng tại nơi khác. Mà là tất cả đều dùng tại trên người của bọn hắn. Nữ nhân này nên không phải vì hắn mới, một bên khác. Ngọc Thu càng nói càng kích động, ngụy đại trên thân người trừ ăn ra, hẳn là còn có không ít tiền tài chi vật đi. Lúc này nói không chừng liền giấu ở trên người nàng đâu, các ngươi nhanh lên lục soát thân thể của nàng nhìn xem có hay không, soát người. Dựa vào cái gì, vân phục cũng không phải mặt người nắm quả hồng mềm, các ngươi nhìn, nàng không dám để cho soát người. Nhất định là trong lòng có quỷ, Ngọc Thu không che giấu được trong lòng đắc ý, lúc này. Trong đám người vang lên một đạo trầm thấp ngầm câm thanh âm, ngụy đại mất tích thời điểm, nàng cùng với ta. Về phần những cái kia ăn cùng dược liệu, là ta giấu ở trên người, không có quan hệ gì với nàng, thích hàng châu dưới đáy lòng xoắn suýt một phen. Cuối cùng vẫn là đứng dậy, hắn dùng để thuyết phục mình lý do là, không nghĩ thiếu vân phục quá nhiều, vân phục có một chút ngạc nhiên. Cái này người sẽ không phải là đang giúp nàng A, nha, mặt trời mọc từ hướng Tây. Nhìn thấy thích hàng châu kia bởi vì nói dối mà đỏ vành tay Vân Phục nhịn không được, treo đùa hắn một câu. Ba cái tiểu đoàn tử cũng khẩn trương lên, thích niệm niên kỹ quá nhỏ. Khi cái đầu nhỏ còn không có biện pháp hoàn toàn lý giải lúc này phát sinh những việc này, chỉ nghe hiểu thịt khô cùng bánh ngọt. Tại trong tay áo tìm tòi chỉ chốc lát, rung rẩy dơ lên tay nhỏ, lòng bàn tay là một khối khô cằn thịt khô, thịt thịt cho các ngươi nha. Không nên đánh tam thúc, thích vũ cũng muốn đem sự tình hướng trên người mình ôm. Những cái kia ăn cùng thuốc là ta trộn. Không liên quan tam thúc sự tình, vân phục đột nhiên ý thức được, mình đã không phải đơn thương độc mã một người. Mà là đỉnh lấy nguyên chủ thân phận cùng thích Hàng Châu cùng ba cái tiểu đoàn tử buộc lại với nhau, cái này sự tình nếu không kéo rõ ràng. Sẽ liên lụy thích Hàng Châu cùng ba cái tiểu đoàn tử bị người đâm cột sống mắng, được rồi, cái này sự tình, các ngươi đừng mù lẫn vào. Không phải liền là soát người sao, có thể, nhưng ta có điều kiện, tưởng thành đang rầu, chuyện này làm sao hỗn qua đâu. Không nghĩ tới vân phục lại thay đổi chủ ý, điều kiện gì, nếu như lục soát chứng cớ gì, ta nhận, nhưng nếu như không lục ra được. Vậy cái này phản chủ cẩu nô tài chính là vu cáo, nàng phải nhận trừng phạt, vân phục cái này người, có thể ăn không được một điểm ngậm bồ hòn. Tưởng thành làm chủ đáp ứng, Ngọc Thu cũng tin tưởng vững chắc mình không có đoán sai, còn trào phúng vân phục là tại ra vẻ trấn định. Mấy cái nữ tù ngay tại vân phục trên thân tìm được một bộ ngân châm, trừ cái đó ra, lại không có những vật khác. Ngọc Thu mắt trợn tròn. Không có khả năng, làm sao lại không có gì cả chứ, ta biết, những vật kia nhất định là bị nàng ẩn nấp. Tưởng thành giơ tay vung nàng một bàn tay, tiện nhân, ngươi bắt chúng ta làm đồ đần đùa nghịch đâu, người tới, đem nàng cho ta trói lại. Rút 30 roi, dựa theo đại thịnh luật pháp, vu cáo ít nhất cũng phải đánh 20 đại bản, lưu vong trên đường. Không có cách nào đánh bằng roi, chỉ có thể dùng roi thay thế, những cái này phụ trách áp giải quan sai trên đường đi cũng chịu không ít khổ. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hỏa khí không có chỗ phát, vừa vặn có cái vung lửa cơ hội, xuống tay gọi là một cái nặng. Toàn bộ sơn cốc đều quanh quẩn ngọc thu kia một trận tiếp lấy một trận tiếng keo thảm thiết. 30 roi cũng không về phần đem người đánh chết, nhưng kia vết thương hết thuốc trị liệu, chỉ có thể sống sinh sôi thụ lấy đau. Tư vị kia quả thực là sống không bằng chết, vân phục nương theo lấy tiếng keo thảm kia, thay thích hàng châu thi châm, tay tặc ổn. Chương 06 Thật biến tốt sao, cái này đoạn nhạc đệm trôi qua về sau, đội ngũ lần nữa xuất phát, chính ngươi đi đường đều quá sức. Cũng đừng khoe khoang, vân phục đoạt tại thích hàng châu xoay người trước đó, đem nhỏ sữa nắm thích niệm bế lên, một cái tay khác nắm thích mặt. Thích vũ dắt thích hàng châu gốc áo, thay hắn dẫn đường, tam thúc, ngươi nói nàng thật biến tốt sao, nàng sẽ một mực như vậy sao. 
thích hàng châu không có cách nào trả lời hắn vấn đề này hắn cũng nghĩ không thông vân phục vì sao giống như là biến người trước sau hành vi xử sự có như thế lớn tương phản tam thúc cũng không biết nhưng nếu như nàng dám lại tổn thương các ngươi ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng thích vũ nhìn trầm trầm phía trước vân phục bóng lưng nhẹ nhàng thì thầm ta hy vọng nàng vẫn luôn dạng này không muốn lại làm chuyện xấu nữ nhân vân phục không có chú ý sau lưng một lớn một nhỏ đối thoại nàng chính đang suy tư tiếp xuống muốn giải quyết như thế nào mấy người vấn đề no ấm bị lục soát thân về sau trước đó cái kia ở trên người dấu thức ăn lý do liền không dùng được không gian bên trong những cái kia ăn cũng không tốt không chút kiên kỵ ra bên ngoài cầm bỏ qua một bên thích hàng châu không nói ba cái tiểu đoàn tử bên trong thích vũ cũng không phải dễ dụ như vậy lừa gạt nàng mình ngược lại là có thể trốn đi lên lén nhét đầy cái bao tử nhưng cũng không thể để thích hàng châu cùng ba cái tiểu đoàn tử đói bụng đi mặt khác cái này hàng phong run rẩy thời tiết ai không muốn ăn một miếng nóng hổi đồ ăn đâu thịt khô nhai nhiều quai hàm đau bánh ngọt ăn nhiều nghẹn phải hoảng kết quả là đội ngũ lần nữa dừng lại chỉnh đốn thời điểm vân phục liền mang theo tìm kiếm thức ăn mục đích đi trong rừng tản bộ một vòng nàng đi không có mấy bước đường liền phát hiện phía sau mình đi theo bốn cái lén lén lúc lúc nha dịch mấy người hẳn là tưởng thành phái tới nhìn chầm chầm nàng sợ nàng chạy đi nhưng vân phục căn bản liền không có đem bọn hắn để vào mắt nếu như nàng muốn đi đừng nói bốn cái liền xem như bốn mươi bốn trăm cái cũng ngăn không được nàng các ngươi rảnh đến hoảng đi theo có thể đem miệng đều nhắm lại đi đường điểm nhẹ âm thanh dọa chạy con mồi của ta ta liền đánh các ngươi vân phục không ngại mấy người bọn hắn đi theo chính mình nhưng ai bảo nàng đói bụng nàng liền với ai gấp trong rừng đi dạo một vòng thu hoạch một con coi như màu mỡ thỏ rừng vân phục tâm tình không tệ khẽ hát đi trở về lưu lại sau lưng bốn cái biểu lộ khiếp sợ nha dịch khi con thỏ đến cùng là thế nào chết các ngươi xem rõ chưa tự như là bị nữ nhân kia cầm tảng đá ném chết ngươi xác định là tảng đá không phải cái gì nó ám khí của nó sao xác thực xác định đi tam thúc nàng trở về nàng không có chạy vân phục thân ảnh từ trong rừng xuất hiện một nháy mắt thích vũ kém chút nhảy dựng lên hắn ở sâu trong nội tâm là sợ hãi vân phục rời đi thỏ thỏ là thỏ thỏ thích niệm nải thanh nải khí nho đen giống như mắt to nhìn chằm chằm kia con thỏ nhìn chúng ta chờ một lúc ăn nướng thỏ thịt vân phục để thích vũ trước tiên đem lửa sinh tốt mình thì lại đi đem con thỏ xử lý một chút rất nhanh thịt nướng mùi thơm liền tản ra ba cái tiểu đoàn tử trong bụng nhỏ thèm trùng đều bị câu ra tới nhìn chằm chằm nướng thỏ thẳng nuốt nước miếng nướng xong thịt thỏ vân phục trực tiếp dùng tay xé mở kéo thành một khối nhỏ một khối nhỏ phơi một chút không có như vậy bỏng mới đưa cho ba cái tiểu đoàn tử lại giật xuống một khối lớn đùi thỏ nhét vào thích hàng châu trong tay cho đây là ngươi ta không thích ăn thịt thỏ thích hàng châu nhìn không thấy nhưng hắn có thể cảm nhận được trong tay con kia đùi thỏ phân lượng muốn đem thịt thỏ để lại cho thích vũ bọn hắn bữa sau ăn liền kéo cái láo vân phục cúi đầu cắn miệng thịt phồng má thầm nói người lớn như thế làm sao còn kén ăn đâu không thích cũng phải ăn tạm thời không có khác ăn ngươi nếu là nửa đường đói xong chóng mặt ta cũng không cổng ngươi đi tam thúc thỏ thỏ ăn ngon so vỏ cây ăn ngon ngươi ăn nha trước đó không có đồ ăn thời điểm mấy cái tiểu đoàn tử đã từng nếm qua nước nấu vỏ cây cùng rau dại so sánh phía dưới cái này thịt thỏ đối với thích niệm đến nói quả thực chính là nhân gian mỹ vị tình hình này thích hàng châu là không ăn không được một con con thỏ cũng liền đủ năm người ăn một bữa vân phục vẫn chỉ là ăn lửng dạ theo màn đêm buông xuống trong núi nhiệt độ chợt hạ xuống nhìn xem tảng đá đằng sau bên trong chen là một đoàn ba nhóc con vân phục lại bắt đầu suy nghĩ ấm no bên trong ấm vấn đề thế là không bao lâu thích hàng châu ngay tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong nghe thấy vân phục kia sâu kín tiếng thở dài nếu có thể gặp phải một con da lông bóng loáng không dính nước gấu đen lớn hoặc là đại lão hổ liền tốt thích hàng châu thực sự không hiểu rõ nữ nhân này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì xác định vân phục không ngủ liền một chút xíu động đậy thân thể thừa dịp ba đứa hài tử ngủ hắn có chút vấn đề muốn hỏi vân phục lại sợ bị lân cận những người khác nghe thấy cũng chỉ có thể tận khả năng tới gần nàng ngươi làm gì vân phục không hiểu nhìn về phía tới gần nam nhân thích hàng châu sợ nàng rời đi đại thủ ngăn chặn cổ tay của nàng thon dài thân thể trực tiếp ép hướng vân phục nhưng hắn hiện tại hai mắt mù căn bản nắm chắc không ngừng khoảng cách giữa hai người dẫn đến hai người mặt gần như cũng nhanh muốn dán chặt lại với nhau đừng nhúc nhích ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề vân phục đau lòng dùng ở trên người hắn những thuốc kia nhịn xuống muốn đem người lật tung xúc động 
không được tự nhiên dịch ra mặt. Mang theo giọng mũi dạ, hỏi mau, ngụy đại mất tích cùng ngươi đến cùng có quan hệ hay không, ngươi cầm về những cái kia ăn cùng thuốc. Đến cùng là từ đâu đến, ngươi đối tiểu vũ bọn hắn, vì cái gì đột nhiên thay đổi thái độ, thích hàng châu liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề. Vân Phục không có đình chỉ, nhẹ cười ra tiếng, ngươi cười cái gì, thích hàng châu bắt được tiếng cười kia, không có gì. Chính là cảm thấy ngươi người này, thật có ý tứ, Vân Phục hắn giọng một cái, cũng học hắn như vậy đè thấp âm điệu. Để ta trả lời vấn đề của ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi nhất định phải trả lời trước ta một vấn đề, vấn đề gì? Thích hàng châu mi tâm vô ý thức nhăn nhăn, nữ nhân này lại đang làm cái gì nhiều kiểu, vấn đề này rất đơn giản, đó chính là lời ta nói. Ngươi thật sẽ tin sao, thích hàng châu trầm mặt, đáp án, tự nhiên là, không tin, bởi vì tại trong ý thức của hắn. Vân phục chính là cái nói dối thành tính nữ nhân, chờ ngươi chừng nào thì, chân chính từ ở sâu trong nội tâm tin tưởng ta. Chúng ta trò chuyện tiếp những vấn đề này cũng không muộn, vân phục nhếch miệng lên một vòng hững hờ cười, lúc này. Nàng lười nhát cùng hắn biên cố sự, các ngươi đang làm gì, thích vũ bị nghẹn nước tiểu tỉnh, dụi dụi con mắt. Nhìn về phía tư thế mập mờ hai người, a, à, ta biết, nàng có phải là lại mặt dạng mày dày để tam thúc ngươi ôm một cái nàng. Vân phục vừa định nói, không, ngươi không biết, trong đầu liền toát ra một đống lớn. Nguyên chủ nghĩ hết biện pháp hướng thích hàng châu trong ngực cọ hình tượng, thích hàng châu thân thể cũng cơ hồ là một nháy mắt liền bắn ra. Trên mặt nhiệt độ lên cao, tiểu vũ, ngươi nhìn lầm, chương không bảy, an phận điểm, đừng gây chuyện sáng sớm ngày thứ hai. Trời mới vừa tờ mờ sáng, liền có quan sai tới đêm trong lúc ngủ mơ phạm nhân tất cả đều yêu uống, đừng ngủ, trước đó mưa to dẫn phát lũ quét. Đằng trước đường bị trắng, chúng ta muốn thay đổi tuyến đường đi. Nhưng bọn hắn không có nói cho những tù phạm này chính là. Sau đó phải vượt qua ngọn núi kia, gọi giả Lan Sơn, cái này giả Lan Sơn bên trên chiếm cứ trên trăm sói đầu đàn, qua đường lữ nhân. Một khi ngộ nhập cái này giả Lan Sơn, liền rất có thể trở thành bọn sói này đồ ăn, hàng năm mất mạng tại giả Lan Sơn người, tính ra hàng trăm. Nếu như có thể lựa chọn, tưởng thành cũng không nguyện ý đi con đường này, nhưng bọn hắn không đi đường này, liền phải cuốn đường xa. Không có cách nào dựa theo quy định thời gian đến lưu vong địa, hắn cũng phải gánh trách. Dựa theo hắn nhiều năm như vậy tại giả ngoại đi lại kinh nghiệm, bình thường đàn sói ban ngày không thế nào ẩn hiện. Bọn chúng đều là ở buổi tối ra tới hoạt động, cho nên, chỉ cần bọn hắn đuổi trước lúc trời tối vượt qua ngọn núi này là được. Vân phục các nàng cũng bị kêu lên, nàng như cũ là một tay ôm lấy còn mê mẩn trừng trừng thích niệm. Một tay nắm động tác chậm chạp thích mặt. Có lẽ là cũng còn không có triệt để thanh tĩnh, hai cái tiểu đoàn tử đều biểu hiện ra đối nàng ỷ lại. Thích niệm ghé vào trong ngực của nàng, cái đầu nhỏ cọ lấy cổ của nàng, thích mặt thì là siết thật chặt nàng tay, nhỏ lòng bàn tay ấm áp. Sợ mình mất dấu như vậy, đi một đoạn đường, vân phục liền phát giác được ngọn núi này không thích hợp, nàng chậm dần bước chân. Đợi một chút, đi ở phía sau thích hàng châu cùng tiểu đoàn tử thích vũ, thích hàng châu, cánh rừng này có chút ý tứ A. Thích Hàng Châu tiếp tục đi lên phía trước, không chút quá muốn muốn phản ứng nàng, có ý gì, Vân Phục, ngươi an phận điểm, đừng gây chuyện. Ta lúc nào gây chuyện rồi, Vân Phục nhếch miệng, đúng, ngươi kén ăn, không thích ăn thịt thỏ, kia thích ăn thịt sói sao. Thích Hàng Châu một đầu dấu chấm hỏi, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, minh bạch nàng ý tứ trong lời nói này, thịt sói. Ngươi ý tứ trong rừng này có sói, chuẩn xác mà nói hẳn là đàn sói, cụ thể số lượng nhìn đoán không ra. Có điều, nhìn bốn phía lưu lại đàn sói hoạt động vết tích, hẳn là số lượng không ít, vân phục tại trò chơi sinh tồn bên trong. Không chỉ một lần đối chiến đàn sói, vuốt sói lưu lại ấn ký, một chút liền có thể nhận ra tới, ngươi xác định mình không có nhìn lầm sao. Thích hàng châu thanh âm căng cứng, ngươi nhìn, ngươi lại không tin ta, cùng ngươi nói chuyện phím thật không có ý tứ. Vân phục nhã rảnh một câu, dứt khoát không cùng hắn nói chuyện phím mà là cúi đầu trêu đùa trong ngực mềm hồ hồ tiểu đoàn tử. Tiểu niệm nhi thích da sói áo sao, còn có da sói nhỏ tấm thảm, đừng, đừng, tiểu niệm nhi không muốn ăn người lớn sói hoang. Vừa nhắc tới sói, tiểu đoàn tử khuôn mặt nhỏ liền lộ ra thần sắc kinh khủng, cái đầu nhỏ đều nhanh muốn giao thành trống lúc lắc. Thích niệm trước đó bị vân phục ném vào trong rừng, kém chút bị một đầu què chân cô lang tha chạy. Cũng may thích hàng châu bọn hắn đuổi tới, vân phục lời này, lại câu lên thích hàng châu cùng ba cái tiểu đoàn tử không tốt hồi ức. Bầu không khí đều biến, vân phục cảm nhận được tiểu đoàn tử sợ hãi, vội nói, tốt, không thích, 
chúng ta cũng không cần da sói áo. Tỷ tỷ làm cho ngươi cái tiểu hổ áo da, sao da sói món đồ kia nhưng uy phong nhiều, thích hàng châu. Hiện tại vấn đề là da sói áo cùng da hổ áo sao, tiểu vũ, đem cách chúng ta gần đây quan sai kêu đến, vân phục biết hắn muốn làm gì. Cũng không có ngăn đón, một lát, thích vũ liền dẫn một cái quan sai trở về. Thích hàng châu nghĩ đến lưu vong trong đội ngũ những cái kia hành động bất tiện người già trẻ em, lông mày càng nhàu càng chặt. Đi nói cho tưởng thành, trên núi có đàn sói, để hắn thông báo mọi người cẩn thận, tên kia trẻ tuổi tiểu quan kém kinh ngạc nhìn xem hắn. Đầu lưỡi gần như đều nhanh muốn thắt nút, ngươi, ngươi là làm sao biết, vân phục câu xuống khóe miệng, nghiền ngẫm cười cười, cho nên. Các ngươi trước đó liền biết núi này trên có đàn sói, còn hướng núi này đi lên, là dự định bắt mấy sói đầu đàn chơi đùa sao. Tiểu quan kém ý thức được chính mình nói lỡ miệng, mồ hôi đều bị dọa ra tới, vân phục mắt nhìn sương mù tràn ngập rừng, ý cười thu liễm. Nghiêm mặt nói, để tưởng thành tới thế ta, tiểu quan kém được chứng kiến thân thủ của nàng không dám không đi truyền lời. Tưởng thành vừa nghe đến vân phục danh tự, trong lòng liền rụt rè, nhưng vẫn là kiên trì tới, vân phục quét mắt nhìn hắn một cái. Không có nửa câu nói nhảm, tại chỗ chỉnh đốn một lát, đem người già trẻ em đặt ở trong đội ngũ ở giữa, trẻ tuổi cường tráng nam tử đặt ở đầu đuôi. Tưởng thành không nghĩ tùy ý một tiểu nha đầu bài bố, trả lời, ngươi không hiểu rõ đàn sói, bọn chúng ba ngày không ra, vân phục nhẹ a. À. Thế nào, Bọn chúng ra không ra, còn phải cùng ngươi lên tiếng chào hỏi sao, liền phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đạo lý cũng đều không hiểu. Cũng khó trách, ngươi chỉ có thể hỗn thành dạng này, tưởng thành, hắn hỗn thành loại nào rồi. Hắn một cái áp giải quan sai đầu lĩnh, bị một tù nhân xem thường, nhưng nữ nhân này, hắn đánh cũng đánh không lại. Nói cũng nói không lại. Gây cũng không thể treo vào A, chỉ có thể dựa theo vân phục nói, một lần nữa điều chỉnh đội ngũ vị trí. Không có nghĩ rằng, vừa đi hai dặm đường, cách vân phục các nàng không bao xa cuối hàng, liền truyền đến tiếng gào thét ầm ĩ sói tới. Mọi người chạy mau a à, là đàn sói, a à, sói ăn người, đội ngũ thoáng chốc liền loạn thành hỗn loạn. Những cái này thân mang màu lam sai phục, có vũ khí bàn thân quan sai trượt phải nhanh nhất, trong lúc bối rối. Truyền đến vài tiếng hài đồng cùng phụ nhân tiếng la khóc, người mang theo tiểu vũ bọn hắn đi trước, không cần phải để ý đến ta. Thích hàng châu biết. Bây giờ chính mình là cái vướng víu, cùng vân phục các nàng cùng một chỗ, sẽ chỉ kéo chậm các nàng chạy trốn tốc độ. Kế sách hiện nay, chính là hắn lưu tại tại chỗ, có thể ngăn cản một con sói là một con sói, đi, da sói áo nhóm đều mình đưa tới cửa. Ta nếu là đi, khi nhiều không thức thời A, vân phục thanh âm hưng phấn đều không che giấu được, đem trong ngực tiểu đoàn tử đúc cho thích hàng châu. Tiểu niệm nhi ngoan, để người tam thúc trước ô một lát, tỷ tỷ đi làm một ít chuyện, rất nhanh liền trở về, vân phục. Hiện tại, không phải ngươi đùa dẫn thời điểm, ngươi đi chính là muốn chết, thích hàng châu giữ chặt cổ tay của nàng. Cũng không lo được thân thể tiếp xúc không tiếp xúc, thích vũ cũng vội vội vàng vàng mở miệng, vân tỷ tỷ, ngươi đừng đi. Thích mặt không biết nói chuyện, chỉ có thể dùng tay nhỏ đi túng vân phục cốc áo, dùng ánh mắt cùng động tác, muốn đem người lưu lại. Vân phục tại hai cái tiểu đoàn tự phát cọ hai lần, đưa cho ba cái tiểu đoàn tự trấn an ánh mắt, các ngươi yên tâm. Ta sẽ không đi làm kia chuyện tìm chết. Dù sao cũng là tại trò chơi sinh tồn bên trong sờ soạn lần mò quá. Vân Phục so bất luận kẻ nào đều muốn tiết mệnh, lúc này, tất cả mọi người đang liều mệnh chạy về phía trước. Hoặc là hướng lân cận trên cây bò, trong đám người Vân Phục cái kia đạo trở về chạy thân ảnh nhỏ bé, liền lộ ra càng gây chú ý. Mấu chốt cô nương này, một bên chạy, còn một vừa lầm bầm lầu bầu nói chuyện, đến bao nhiêu đầu A, đủ là mấy món da sói áo A. Cho người cảm giác, thật giống như... Trước đó hạng nhất lấy nàng không phải hung tàn đến cực điểm đàn sói. Mà là từng cái đợi làm thịt dê béo nhỏ, đàn sói tại một phen quan sát về sau, mới phát động công kích. Mấy sói đầu đàn từ phương hướng khác nhau công kích, xông vào loạn thành một chậu vụn các đám người, được an bài tại đội ngũ phần đuôi. 15-16 tuổi tuổi trẻ tiểu quan kém, lần thứ nhất chấp hành áp giải tù phạm nhiệm vụ, lúc nào gặp qua tràn diện này. Bị bị hù tay khẽ run rẩy, đau trực tiếp rơi trên mặt đất, chương 08, nữ nhân kia. Thật là mạnh a, à, vân phục xong lại thời điểm. Tiện tay nhặt lên trên đất đao, thủ đoạn nhẹ nhàng nhất chuyển, hướng phía kia đã bổ nhào vào tới trước mặt cho màu nâu sói hoang, bổ tới, xong. Lại bổ sung một chân, đem kia trên trăm cân đại gia hỏa đạp bay ra ngoài. Không muốn bị bọn chúng cắn đứt cổ, liền đứng lên, đem đao cầm chắc. Vân phục đem đao trong tay cho hắn ném trở về, nhảy lên một bên đống đá, quét một vòng về sau, 
không sai biệt lắm xác định toàn cái cục diện. Khi kiều kiều thân thể nho nhỏ liền tự như một đùng sấm sét liền xông ra ngoài, siết quả đấm. Đánh tới hướng lân cận một đầu chính thử lấy răng nanh chảy chảy nước miếng sói đầu, vân phục nắm đấm nhỏ thì nhỏ. Nhưng lại tự như ẩn chứa vô tận lực lượng, chỉ một quyền xuống dưới, kia sói ô ngao một tiếng, liền tắt thở, chúc mừng ngươi. May mắn trở thành kiện thứ hai da sói áo, ngay sau đó, chính là thứ ba kiện, thứ tư kiện, thứ năm kiện. Vân phục biết rõ sói nhược điểm cùng mệnh môn chỗ, cho dù là toàn bộ hành trình tay không tất sắc, cũng nửa điểm cũng không giả. Nhưng phàm là bị nàng để mắt tới sói, không có một đầu có thể từ trong tay nàng chuồn mất, nữ nhân kia, thật là mạnh a. À. Đã tay không xử lý bảy tám sói đầu đàn, kia nhưng đều là sẽ ăn người sói a, à, làm sao tại trong tay nàng tự như mảnh mai gà con. Khó trách thích hàng châu không thích nàng, dưới gầm trời này, nam nhân kia có thể chịu được như thế cái tay không giết sói cọc cái a. À. Cái này nếu là cãi nhau đấu võ mồm, còn không bị đánh chết, thích hàng châu dẫn ba cái tiểu đoàn tử cũng không có trốn. Mà là vĩnh tai muốn nghe rõ ràng quanh mình động tĩnh, lại không muốn, nghe được là những lời này, hắn mi tâm đột 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 nhảy lên hai lần. Hắn không thích nữ nhân kia nguyên nhân, tuyệt đối không phải đánh không lại nữ nhân kia, vân phục bên này. Không biết mình có thêm một cái cọc cái xưng hào, xinh đẹp con ngươi quét mắt vây quanh ở bên cạnh mình đang sói, chơi đến chính hai đâu. Chúng ta đều chơi lâu như vậy. Lão đại của các ngươi cũng nên xuất hiện đi, lại không xuất hiện, vậy coi như không tử tế a. À. Vân phục một mực chờ đợi cái này trong bầy sói sói đầu đàn xuất hiện, nàng tiếng nói vừa dứt không bao lâu. Một đầu thân hình là cái khắc sói hai lần lớn màu xám cự lan liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, cự lan hai mắt tinh hồng. Tấm kia miệng to như chậu máu bên trong ngậm cái một đầu máu thịt bê bét cánh tay, là lan vương, lần này nữ nhân này chết chắc. Nữ nhân kia sợ hãi, trốn đến trên cây. Nghe nói từng có người treo thưởng ngàn lượng Chiêu mộ đồ sói dũng sĩ săn giết cái này giả lan sơn lan vương Trong đó không thiếu có võ nghệ cao siêu người trong giang hồ Lại không một cái thành công Những người kia cuối cùng Tất cả đều thành cái này giả lan sơn sói hoa nhóm trong bụng đồ ăn Tam thúc Nàng sẽ bị lan vương cắn chết sao Nghe được đám quan sai đối thoại Thích vũ đều nhanh phải gấp khóc Ta đi cầu bọn hắn mau cứu vân tỷ tỷ Đây chính là lan vương A những cái kia quan sai lại làm sao có thể nguyện ý xông đi lên chịu chết. Tất cả đều khoát tay cự tuyệt, thích hàng châu chìm xuống mặt, hắn có thể nghĩ ra đến, trước mắt duy nhất biện pháp khả thi. Chính là để quan sai giải khai tay chân mình trói buộc, mình bằng vào trong trí nhớ những cái kia quen thuộc chiêu số, đi liều mạng một lần. Có người nguyện ý đi làm tay chân, tưởng thành đương nhiên vui lòng, vì để cho hắn có thể yên tâm đi liều mạng. Còn chuyên môn thu xếp mấy cái quan sai, hỗ trợ chiếu cố ba cái tiểu đoàn tử. Thích Hàng Châu mang theo đao theo tiếng từng bước một tìm tòi đi qua, không có vòng chân cùng vòng tay trói buộc. Hành động xác thực so trước đó nhanh hơn rất nhiều, Vân Phục, vì xác định Vân Phục vị trí chính xác, hắn kêu lớn. Vân Phục ngay tại kia cùng Lan Vương mặt đối mặt dùng ánh mắt giao lưu đâu, dành thời gian, ứng tiếng, làm gì. Thích Hàng Châu dùng nghĩ lực phán đoán chỗ ở của nàng, liền cầm đao tới, vừa hướng phía trước đi vài bước. Liền lại nghe được Vân Phục thanh âm truyền đến, ai? Ngươi nhưng tuyệt đối đừng cầm đao chém lung tung nó a, à, nếu không. Nó cái này thân bóng loáng bóng loáng da lông coi như không hoàn chỉnh, thích hàng châu cả một cái sửng sốt. Hắn đã không xác định mình đến cùng muốn hay không đi lên phía trước, hướng hắn hô xong lời nói, vân phục tìm chuẩn cơ hội. Nhảy đến Lan Vương trên lưng, hai chân vững vàng khóa lại, nắm đấm liền nhắm ngay Lan Vương đại não động dừng lại mảnh nện, còn thừa cơ. Đem trước đó giấu ở trong tay áo một ống tử cường hiệu thuốc mê vào Lan Vương cổ, cũng là không phải nói. Nàng tay không tất sắc nện bất tử cái này Lan Vương, chủ yếu là nàng nện nhiều, tay đau, đâm xong. Vân phục ngay tại đáy lòng đếm thầm 10 số lượng, tại đếm tới cái thứ 8 đếm được thời điểm. Ngay tại nổi điên Lan Vương liền rủ cục lấy đầu nằm xuống, vân phục lại đập mấy lần đầu của nó túi, xác định nó là thật hôn mê bất tỉnh. Mới nhảy đi xuống, đi vào thích hàng châu trước mặt, người cái này đau cho ta mượn dùng xuống, ta cho nó thống khoái. Lan Vương đổ xuống về sau, đàn sói không đầu. Sĩ khí lớn rơi, còn lại những con sói kia bầy, tại nguyên chỗ chuyển vài vòng. Liền rủ cục lấy đầu cục đuôi xám xịt rời đi, cùng lúc đó, trốn qua một kiếp đám người, rốt cục dám nói chuyện lớn tiếng, miệng lớn hô hấp. Đám người bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoang hô, quá tốt, đàn sói rời đi, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta mạng nhỏ bảo trụ. Nhìn chung toàn trường, vân phục đại khái là bình tĩnh nhất người, nàng quay đầu nhìn về phía thích hàng châu. Không vui vặn lên lông mày. Ngươi tại sao tới đây rồi, ba cái tiểu đoàn tử đâu, tam thúc, vân tỷ tỷ. Thích vũ gỡ ra vây xem đám người xem náo nhiệt, 
mang theo đệ đệ cùng muội muội cùng một chỗ chen vào. Tiếp niệm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một chuỗi nước mắt, hiển nhiên là bị hù dọa. Vân phục xoay người đem người ôm hống hống, tiểu gia hỏa tại trong ngực của nàng đợi, cảm xúc dần dần bình phục. Biết trộm kia lan vương thi thể, dùng ngọt nhu nhỏ sửa tin tức, tỷ tỷ, đại lan sẽ không lại ăn người sao. Vân phục nhìn kia đều chết hết lan vương một chút. Hẳn là sẽ không, sau đó, vân phục muốn cân nhắc vấn đề. Chính là nên xử lý như thế nào những cái này sói thi thể, đều là nàng từng quyền từng quyền đánh chết, cứ như vậy ném quái đáng tiếc. Vân phục không hiểu nhiều những cái này, liền hỏi thăm thích hàng châu ý kiến, những cái này da sói có thể cầm đi bán. Da sói mặc dù không như hổ da da gấu hồ ly da đáng tiền, nhưng cũng không kém, trước kia cái kia thiên chi kiêu tử. Xuất sinh liền ngậm lấy vững chắc chìa thích hàng châu xem thường những vật này, hắn hôm nay. Cái kia còn có tư cách gì xem thường những cái này da sói, đúng đúng đúng, những cái này da sói đều rất hoàn chỉnh. Nhất định có thể bán cái giá tốt, đặc biệt là đầu kia lan vương, thế nhưng là giá trị ngàn lượng đâu. Tưởng thành đỉnh lấy một tấm nịnh nọc khuôn mặt tươi cười xích lại gần, kém chút liền phải đối vân phục cúi đầu khom lưng. Kia thái độ đừng đề cập đến cỡ nào cung kính, ngàn lượng không ngàn lượng. Ngược lại là câu không dậy nổi vân phục hứng thú. Nàng không gian vừa liên thông cái kia nhà kho lớn bên trong, không bao giờ thiếu đồ chơi, chính là vàng cùng bạc. Nhưng nàng có thể mượn lần này đi bán gia sói cơ hội, đến trong thành mua sắm một chút sinh hoạt vật tư. Cho mình cùng tiểu đoàn tử nhóm cải thiện cải thiện sinh hoạt, để bọn hắn tại lưu vong trên đường, tận khả năng qua dễ chịu một chút. Mặt khác, nàng đi ra ngoài một chuyến, về sau lại từ không gian bên trong lấy chút đồ vật ra tới, cũng có lý do. Tưởng thành lúc đầu tính toán, để cho thủ hạ người thay nàng đi đi một chuyến. Không nghĩ tới vân phục mở miệng đưa ra muốn cùng đi trong thành yêu cầu, suy xét đến vân phục tù phạm thân phận, ít nhiều có chút do dự. Vân phục quận chúa, cái này chỉ sợ không quá được thôi, vân phục liếc mắt nhìn hắn, bên môi nổi lên một vòng giảo hoạt cười, a, à, dạng này a. À. Vậy ta đây còn có một cái biện pháp, ngươi thấy được không được, chính là, ta đem các ngươi tất cả đều đánh ngã, ta lại đi trong thành bán gia sói. Tưởng thành cái này mẹ nó là trần trụi uy hiếp a vậy vẫn là cùng đi chứ nhiều như vậy da sói còn có con kia lớn lan vương thi thể sợ một mình ngài mệt mỏi chương không chính quả nhiên yêu thảm thích hàng châu bên này bàn bạc ổn thỏa vân phục liền mượn thanh chủy thủ thuần thục lột lên da sói chung quanh cái khác tù phạm cùng quan sai nhìn ánh mắt của nàng tựa như là đang nhìn một đống lớn thỏi bạc ba cái tiểu đoàn tử cũng ngồi xổm ở bên người nàng tò mò trừng mắt đen lúng liếng mắt to tiểu niệm nhi muốn ăn thịt thịt Thích niệm ăn hàng thuộc tính bại lộ, đối kia sói thịt bắp đùi. Nút nước miếng một cái, quả nhiên là tướng môn xuất thân, vân phục lại xông nàng lắc đầu, không được, tiểu niệm nhi ngoan. Những cái này thịt không thể ăn, chờ tỷ tỷ đi trong thành bán những cái này da sói, đổi bạc, liền mua cho ngươi thịt ăn. Thích hàng châu nghe thấy giữa các nàng đối thoại, nhịn không được hiếu kỳ, những cái này thịt sói vì cái gì không thể ăn, a à. Quên cùng ngươi nói, ta hoài nghi những cái này sói bị người hạ độc. Trong thân thể độc tố, thịt không quá sạch sẽ. Vừa mới vân phục cùng những cái này sói tiếp xúc gần gũi quá, phát hiện tinh thần của bọn nó trạng thái đều quá hưng phấn. Lại con mắt che kính không bình thường tơ máu, điên cuồng le lưỡi, lưu chảy nước miếng, giống như là bị cho ăn thuốc kích thích loại hình độc. Vân phục hoài nghi, đây chính là đàn sói giữa ba ngày không hảo hảo đợi, ra tới công tích đám người nguyên nhân, đã nói đến cái này. Vân phục dứt khoát liền đứng lên, nhắc nhở vây xem những người này cũng tốt nhất chớ ăn. Nếu không phát điên, không ai có thể quản. Thích Hàng Châu rơi vào trầm mặt, hắn vốn cho rằng đàn sói xuất hiện chẳng qua là một trận ngoài ý muốn, thế nhưng là, hiện tại xem ra. Đây là có người muốn mệnh của hắn, dù sao, toàn bộ lưu vong trong đội ngũ, cũng chỉ có hắn thích Hàng Châu cái mạng này. Có nhiều người như vậy nhìn chầm chầm, Vân Phục cũng nghĩ đến cái này một gốc rạ, quay đầu hỏi, ngươi đến cùng đắc tội bao nhiêu người. Thích Hàng Châu trào phúng sốc lên khóe miệng, làm sao, hiện tại biết sợ rồi. Vân Phục kéo ra một tia lười biến ý cười. Thái độ phách lối về câu, để ta Vân Phục sợ hãi người, trước mắt còn không tồn tại, nếu là lúc trước. Thích Hàng Châu sẽ cảm thấy nữ nhân này nói khoác mà không biết ngượng, không biết trời cao đất rộng, nhưng bây giờ. Thích Hàng Châu thế mà cảm thấy Vân Phục có cái này lực lượng, nói ra lời như vậy, từ giả Lan Sơn xuống tới. Vừa vặn liền có một tòa quy mô khá lớn thành trì, Vân Phục thay đổi trên thân vô cùng bẩn tù phạm. Cùng tưởng thành cùng mấy cái nha dịch cùng một chỗ, nhất lên lan vương thi thể, còn có một chồng tử gia sói tiến thành. Một đoàn người vừa tiến vào trong thành, liền bị vây xem, chủ yếu là con kia lớn lan vương quá mức đáng chú ý. Đại gia hỏa này sẽ không phải là giả lan sơn bên trên lan vương A, 
những cái này sai gia lai lịch gì? Kỳ Lan Vương giết hại lân cận làng không ít người nhà, rốt cục có người vì dân trừ hại, bọn hắn là đồ sói anh hùng A. Tưởng thành tại thịnh kinh đều là cục đuôi kiếm sống, không nghĩ tới một ngày kia còn có thể bị bách tính reo hò vây xem. Kêu một tiếng anh hùng, không khỏi nâng lên bộ ngực, vân phục nhất không thèm để ý chính là những cái này hư đầu ba não thanh danh. Tại một trận tiếng ồn ào bên trong, bước chân đều không ngừng một chút. Các nàng vừa tới trong thành lớn nhất Gia Long Thị Trường giao dịch, liền có người chủ động tiến lên đây, muốn cùng các nàng nói chuyện làm ăn. Mấy vị quan gia, ngươi là dự định bán những cái này ra sói sao, người tới nhìn tưởng thành cấp bậc cao điểm, còn tưởng rằng hắn là chủ sự. Tưởng thành không có trả lời, bởi vì hắn làm không được cái này chủ, mà là nhìn về phía vân phục, chờ lấy nàng đáp lời đâu, ừm. Liên đới lấy cái này Lan Vương cùng một chỗ, ngươi cho ra cái giá, vân phục vốn là muốn đem trương này Lan Vương gia lưu lại. Nhưng cái đồ chơi này xử lý phiền phức, trình tự làm việc phức tạp, các nàng cái này lưu vong trên đường, mỗi ngày đều tại vội vã đi đường. Nào có lúc đó xử lý cái đồ chơi này, thế là liền định cùng một chỗ bán, lân cận thành trì người đều biết. Đã từng có người treo thưởng ngàn lượng muốn bắt cái này Lan Vương, Kim Bảo trai trưởng quỷ nghĩ ép giá cũng ép không được. Chỉ có thể từ mặt khác những cái kia phổ thông gia sói bên trên động tâm, Lan Vương ngàn lượng. Cái khác những cái kia liền 20 lượng một khối, ngươi nhìn như thế nào? Vân Phục không hiểu rõ lắm thị trường giá thị trường. Nhưng nàng không ngốc a, cái này trưởng quỷ không thêm suy nghĩ liền cho cái giá, tất nhiên là đang thử thăm dò nàng. Ta cảm thấy chẳng ra sao cả, kia lại thêm một chút, 30 lượng đâu, trưởng quỷ nhìn trúng kia độc nhất vô nhị lan vương gia. Đừng nhìn cái này gia sói ngàn lượng quá đắt, nhưng cái đồ chơi này vật hiếm thì quý, một khi nhập hoàn thành. Vậy coi như không phải đơn giản lật một phen đơn giản như vậy, tại hoàn thành những chủ nhân kia trong mắt. Vàng bạc mấy ngàn lượng chẳng qua là chữ số mà thôi, vân phục vẫn như cũ không có vội vã gật đầu đánh nhịp. Chơi chiến thuật tâm lý cái này một khối, nàng cũng rất am hiểu, trưởng quỷ quả nhiên trước kìm nén không được, một bộ thịt đau biểu lộ. Quyết tâm, khẽ cắn môi, mỗi đầu 100 lượng, thật không thể lại nhiều, tốt, thành giao, hết thảy 2802. Ta muốn hai trương 1 ngàn lượng ngân phiếu, một tấm 500 lượng ngân phiếu, còn lại 300 lượng, trực tiếp hối đoái thành bạc đi. Ta muốn dùng. Vân Phục thật đúng là không phải quan tâm kia mấy trăm lượng bạc, nàng chỉ là không muốn, quay đầu nàng chân trước vừa đi. Cái này trưởng quỷ chân sau liền đâm lưng nàng, mắng nàng là oan đại đầu, một lát, Vân Phục cầm tới thù lao, đem ngân phiếu ôm vào trong lòng. Lại từ những cái kia thỏi bạc bên trong lấy ra một trăm lượng, để tưởng thành mấy người bọn họ phân phân, coi như là chân chạy phí. Được chỗ tốt về sau, tưởng thành liền càng dễ bàn hơn lời nói, đối Vân Phục thái độ, gọi là một cái cung kính. Liền kém đem vân phục cúng bái, chỉ cần ngài có thể để cho thuộc hạ viên mãn hoàn thành lần này áp giải nhiệm vụ, trên đường đi. Muốn làm sao giày vò đều thành, nói thật, nếu không phải thay nguyên chủ trục tội, vân phục hẳn là đã sớm trượt. Tìm sơn thanh thủy tú phúc địa, mua nó một cái tòa nhà lớn, mỗi ngày treo chọc chó lột lột mèo nó không thơm sao. Nhưng trải qua hai ngày này ở chung, nàng càng thêm không yên lòng đem ba cái tiểu đoàn tử vứt xuống, thích hàng châu cừ nhân nhiều lắm. Ngươi yên tâm đi. Thích Hàng Châu ở nơi nào, ta ngay tại nơi nào, chí ít. Trước mắt nàng sẽ không rời đi Thích Hàng Châu cùng ba cái tiểu đoàn tử, đúng thế, đúng thế. Vân Phúc Quận chúa ngài khẳng định không nở thích tướng quân A, tưởng thành nghĩ đập cái mông ngựa, lại đập lịch ra. Vân Phục mi tâm nhảy một cái. Ai nói ta không nở hắn, ta là không nở thích gia ba cái kia mềm manh đáng yêu tiểu đoàn tử. Tưởng thành cười làm lành, vân vân vân, bây giờ Thích Hàng Châu chính là một phế nhân. Tự nhiên không xứng với tia sáng bắn ra bốn phía ngài. Vân Phục lại không vui vẻ, nếu là hắn phế nhân, vậy các ngươi những cái này gặp được đàn sói, liền biết chạy, đây tính toán là cái gì? Không phải người sao, tưởng thành bị đổi, chỉ có thể dưới đáy lòng nhã rảnh, quả nhiên, lòng của nữ nhân, là kim dưới đáy biển A. Nữ nhân này rõ ràng yêu thảm thích Hàng Châu, Vân Phục đi trước xa mã hành mua một chiếc xe ngựa, đón lấy, liền cưỡi xe ngựa. Mở ra độn hàng nhỏ đạt nhân hình thức, từ ăn đến dùng, từ quần áo đến dược liệu, mua một đống lớn, một phần nhỏ đặt ở trên xe ngựa. Phần lớn vẫn là bị nàng cất giữ tiếng không gian, nàng không gian có chuyên môn cất giữ vật liệu khu vực. Cùng loại một cái chân không đại quỷ tử, đồ ăn cùng dược liệu cất giữ bao lâu, cũng sẽ không biến chất, vân phục sự tình đều xong xuôi. Lại thừa dịp cái này cơ hội khó được, đi không gian liên thông nhà kho lớn bên trong tản bộ một vòng. Nàng đối kia từng trương chói mắt thỏi vàng rồng không làm sao có hứng nổi, những cái này trân bảo xuất ra đi quá đáng chú ý, cuối cùng. 
nàng liền lấy vài cộng ngàn năm nhân sâm a linh chi a cùng một hộp lớn tơ vàng máu tổ yến thích hàng châu cùng ba cái tiểu đoàn tử kia thuốc cũng phải một lần nữa đổi một đoàn người trở lại vùng ngoại ô đại bộ đội dừng lại chờ đợi vị trí ba cái tiểu đoàn tử xa xa nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi tới chỉ coi là qua đường người thích vũ còn nhỏ đại nhân giống như lại mở miệng tam thúc nếu là chúng ta cũng có thể có cổ xe ngựa cốt biết bao nhiêu a à, dạng này ngươi cùng vân tỷ tỷ cũng không cần ôm lấy tiểu niệm nhi đi đường tiểu niệm không muốn ôm một cái gửi mấy đi thích niệm gạt ra một cái nụ cười ngọt ngào hiểu chuyện làm cho đau lòng người thích hàng châu không chỉ một lần nghĩ nếu như bọn hắn không phải sinh ở thích gia thì tốt biết bao là vân tỷ tỷ ngựa người trên xe là vân tỷ 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 là tỷ tỷ nha nhìn thấy trên xe ngựa lái xe vân phục ba cái tiểu đoàn tử tất cả đều tinh thần liền luôn luôn phản ứng trì độn bình thường trên mặt không có biểu tình gì thích mặt đều cong cong con mắt nha một tiếng biểu đạt tâm tình của mình chương 10 đừng tự mình đa tình vân phục giữ chặt ngựa nhảy xuống liền gặp thích niệm cùng thích mặt hai cái tiểu đoàn tử nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới thích vũ hơi thận trọng điểm chỉ là đứng tại chỗ nhếch lên khóe miệng vân phục từ trong ngực móc ra một lần nữa đổi đóng gói dùng giấy dầu bao bọc sửa đường cho xông lên phía trước nhất thích niệm đưa tới các ngươi biểu hiện được rất ngoan đây là cho các ngươi ban thưởng là ăn ngon sao thích niệm hai mắt phục sáng lên hỏi vân phục là phát hiện tiểu gia hỏa này chính là cái tiểu ăn hàng tiểu niệm nhi đoán đúng là ăn ngon đường vân phục cảm thấy hẳn không có tiểu hài tử sẽ tự tuyệt ngọc ngào mùi sữa thơm mười phần sữa đường a tiểu đoàn tử không kịp chờ đợi mở ra giấy dầu lộ ra bên trong từng khối màu trắng sữa cục đường cũng không có hướng mình trong cái miệng nhỏ nhắn đưa mà là trước cho thích hàng châu đưa tới tam thúc ăn tam thúc không thích ăn kẹo các ngươi ăn đi hàng châu nội tâm còn tại xoắn suýt không biết đến cùng làm như thế nào cùng nàng ở chung không có cách nào thản nhiên tiếp nhận nàng tất cả quà tặng thiếu nàng càng nhiều nội tâm của hắn liền càng thống khổ khi vân tỷ tỷ ăn tiểu vũ ca ca ăn tiểu mặt ca ca ăn tiểu đoàn tử chia sẻ một vòng cuối cùng mới cầm một khối bỏ vào trong miệng của mình tròn căng mắt to khẽ cong gương mặt nhỏ lúng đồng tiền đều đi ra mỹ tư tư lung lay đầu qua ăn ngon thật đây là tiểu niệm nhi nếm qua món ngon nhất đường vân phục trước giúp ba cái tiểu đoàn tử đổi thuốc để chính bọn hắn tại ngoài xe ngựa chơi đùa mới đem thích hàng châu đỡ lên xe ngựa tiếp tục thay hắn đổi thuốc nàng mua xe ngựa vốn chính là phổ thông xe ngựa lớn nhỏ trong đó lại có một bộ phận không gian chất đống đồ vật dẫn đến không gian bị ép co lại nhỏ hơn thích hàng châu lần này đổi thuốc không có nói nhảm nhiều như vậy rút đi quần áo bộc lộ lấy lồng ngực gầy gò trên thân thể gắn đầy vết thương nhưng phối hợp bên trên hắn tấm kia thanh tuyệt mặt liền lộ ra tương đương có cấm dục cảm giác đặc biệt là kia che vải con mắt nói như thế nào đây liền tự như loại kia rơi xuống thế gian trước tiên lộ ra cổ thần bí hòa thanh liễm cũng may vân phục đối với hắn không có gì ý nghĩ xấu thuần là ôm lấy đối mỹ hảo sự vật thưởng thức nhìn nhiều như vậy vài lần nếu là đổi thành nguyên chủ sợ là đã sớm bổ nhào qua vết thương khôi phục được không sai quãng đường còn lại trình cưỡi xe ngựa tận khả năng giảm bớt hoạt động hẳn là sẽ khôi phục được càng nhanh vân phục xem hết hắn tổn thương cho ra chẩn bệnh kết luận thích hàng châu mất đi thị giác về sau khứu giác thính giác cùng xúc giác đều càng thêm mẫn cảm hắn có thể nghe được từ vân phục trên thân truyền đến nhà nhạc mùi thuốc cũng có thể cảm nhận được rõ ràng khi mềm mại lòng bàn tay tại mình miệng vết thương nhẹ nhàng nén bôi lên động tác hắn ổn định lại tâm thần đi cảm thụ được mới giật mình ý thức được trước mắt người này cùng hắn trong trí nhớ cái kia để người phiền chán ngang ngược vô lý vân phúc quận chúa dường như không có nửa điểm chỗ tương tự nghĩ đến đây chỗ thích hàng châu trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ đó chính là trước mắt hắn người này không phải vân phục mà là một người khác một cái cùng vân phục dáng dấp rất giống người hoặc là trên mặt mang theo trương mặt nạ da người ra vẻ vân phục ôm lấy không thể cho ai biết mục đích để tới gần hắn nếu không muốn làm sao đi giải thích một người tại trong một đêm đột nhiên biến thành một người khác đâu ngươi không phải vân phục thích hàng châu thân hình bỗng nhiên khẽ động đem vân phục chống đỡ tại toa xe bên trên khí thế toàn bộ triển khai cả người tràn ngập lực áp bách nhưng mà hắn cái này chưa tập tiếp đối vân phục căn bản liền không có gì dùng liền gặp nàng ngoắc ngoắc khóe môi treo chọc lấy nói làm gì ta không giống khối thuốc cao da chó giống như kề cận ngươi cuốn lấy ngươi ngươi ngược lại không thích ứng sao ngươi thích hàng châu bị nàng như thế lấp kín 
nhất thời nghẹn lời. Vân phục mặc kệ nội tâm của hắn có bao nhiêu hí, trắng thuần ngón tay chọc chọc hắn trên lưng thịt, đem người đẩy ra. Tiếp tục cúi đầu bôi thuốc, bên trên xong thuốc, lại cho hắn ném cái bao phục, đây là cái gì? Thích hàng châu sờ lấy trong tay bao phục hỏi, cho mua quần áo cho ngươi, không cần, ta có y phục mặt. Thích hàng châu không nghĩ thiếu nàng quá nhiều, trực tiếp cự tuyệt, vân phục nhìn trầm trầm hắn trên thân kia một thân phế phẩm quần áo. Nhịn không được, nhã rảnh nói, trên người ngươi y phục này phá, cùng cởi trần khác nhau ở chỗ nào, đương nhiên. Nếu như ngươi thích trần trùng trục bị người chăm chú nhìn, ta cũng không có gì ý kiến, thích hàng châu da mặt phát nhiệt, bên tai hơi đỏ lên. Trên tay, muốn đem đồ vật đẩy trở về động tác ngừng lại, vân phục không còn nói nhảm, vén màn vải lên, nhảy xuống xe ngựa. Trơn tru sinh ra lửa, dùng mới tinh nồi cổ, hầm tràn đầy một nồi lớn tổ yến, cái này một lớn chỉ cùng ba nhóc con, thật là quá gầy. Phải thật tốt bổ một chút thân thể mới được, hầm tốt về sau, vân phục trước thịnh ba phần phân cho tiểu đoàn tử nhóm. Lại giả bộ một chén lớn cho thích hàng châu bưng quá khứ, thích hàng châu còn tưởng rằng là rau dại canh, cháo loại hình. Cửa vào mới phát hiện là tổ yến, vẫn là hoàng gia cống phẩm tơ vàng máu tổ yến, lúc trước, thích gia còn chưa xảy ra chuyện thời điểm. Hoàng đế từng thưởng quá mấy lần, ngươi từ nơi đó lấy được hoàng gia cống phẩm tơ vàng máu tổ yến, a, à, đây là hoàng gia cống phẩm sao? Khó trách lão bản nói cái này chơi tinh quý hiếm có đâu, vậy ngươi ăn nhiều một chút, vân phục đoán được hắn có thể nếm ra tới tổ yến hương vị. Lại không muốn, hắn đầu lưỡi này như thế kén ăn, liền cái gì chủng loại tổ yến đều có thể nếm ra tới, thích hàng châu nhíu mày. Đây là ngươi mua, nơi này có thể mua được hoàng gia cống phẩm, vân phục, không phải đâu. Dù thế nào cũng sẽ không phải trên trời rơi xuống đến A, thích hàng châu bên kia, trầm mặt mấy giây, giọng nói vừa chuyển, đổi đề tài. Ngươi không cần đem bạc lãng phí ở trên người ta, hắn sẽ không vì vậy mà cảm động. Vân Phục căn bản không hề suy nghĩ hắn trong lời nói còn có một cái khác tầng ý tứ, cả một cái nhà giàu mới nổi giọng điệu. Không có việc gì, ta nhiều tiền, không phải bình thường nhiều, mà là cực nhiều, thích hàng châu lại bị nàng cho nói trầm mặt. Hồi lâu mới tìm về thanh âm của mình, ngươi, bây giờ có tiền tài ở trên người. Đừng quá reo rao, cẩn thận đưa tới người xấu dòm mong muốn. Vân Phục nhẹ gật đầu. Biểu thị biết, thích hàng châu gặp nàng một bộ thái độ thờ ơ, mặt lạnh truy vấn, vân phục. Ngươi đến cùng có nghe hiểu hay không ta, nghe hiểu, ngươi lo lắng có người cướp ta tiền, vân phục đấy mắt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Ngữ điệu rất là nhẹ nhàng, vậy ta vừa vặn có thể so sánh một chút, là sọ não của bọn họ cứng rắn, vẫn là lan vương sọ não tử cứng rắn. Ai lo lắng ngươi, đừng tự mình đa tình, thích hàng châu giống con bị dẫm lên cái đuôi mèo, phản bác phải gọi là một cái nhanh, sợ chậm một bước. An vị thực hắn quan tâm vân phục chuyện này, vân phục ngược lại là không nghĩ nhiều, tùy ý khoác tay áo, biết. Người lo lắng chính là tiền của ta, thích hàng châu sắc mặt khó coi, hắn cảm thấy mình liền không nên xen vào việc của người khác. Dù sao cái này không biết cốt xấu nữ nhân, chết sống đều không liên quan đến mình, đội ngũ lần nữa lên đường thời điểm. Vân phục mặc tiệm quần áo mới, nhà nhã cưỡi xe ngựa, tại một đoàn mang theo chân còng tay còng tay, tù phạm áo quần lam lũ trong đội ngũ. Mười phần đáng chú ý dẫn tới từng đạo ao ước đố kỵ ánh mắt, có mấy cái ngày bình thường liền quen thuộc trộm gian dùng mánh lưới phạm nhân. Ồn ào nháo đến tưởng thành trước mặt đi, tất cả mọi người là bị lưu vong phạm nhân, dựa vào cái gì bọn hắn ăn ngon uống sướng. Còn có thể cưỡi xe ngựa, chúng ta lại chỉ có thể đi tới, cái này không công bằng, chính là chính là, chúng ta cũng phải ngồi xe ngựa. Chúng ta cũng không muốn đi đường, đúng, chúng ta không phục, không phục. Tưởng thành sắp bị bọn này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn làm vui. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng người ta một người đánh giết Lan Vương cùng mười mấy đầu sói hoang, mà các ngươi kém chút sợ tè ra quần. Các ngươi nếu là cũng có bản lãnh này, đừng nói là xe ngựa, chính là tám người nhất lên cổ kiệu, ta cũng cho các ngươi cả tới. Vừa nhắc tới kia Lan Vương, mấy cái kia gây chuyện liền tất cả đều xì hơi, được rồi, đi hai bước liền đi hai bước đi. Ngồi cái gì xe ngựa, mạng nhỏ quan trọng, chương 11, có thù đồng dạng đều là tự mình báo, trước đó. Bởi vì một ít nguyên nhân. Lưu vong đại đội ngũ tại bến đò thời điểm tách ra, một nhóm người đi thuyền độ sông, còn lại một nhóm người đi bộ cuốn đường. Vân phục các nàng là thuộc về đằng sau kia một nhóm chân lấy đi người, cho nên, vì đuổi lên trước mặt kia nhóm người. Bọn hắn mấy ngày nay càng không ngừng đang đuổi đường, liên tục lăn quá hai ngọn núi, mới tại chân núi miếu hoang dừng lại chỉnh đốn. Vân phục cũng thừa dịp cơ hội này, lại tiến lội không gian, đi kia nhà kho lớn bên trong tản bộ một vòng. Chọn trúng một hộp cái đầu có lớn cỡ bàn tay hải sâm, cầm hơn phân nửa ôm vào trong lòng, 
mới từ không gian bên trong ra tới. Liền nghe được cách đó không xa trong rừng cây, có mấy người thấp giọng đang nói chuyện. Vân Phục thật không có muốn trộn nghe người khác đối thoại. Nhưng không chịu nổi mấy người này nói nói liền ức chế không nổi hưng phấn lên. Khi âm điệu cũng cất cao rất nhiều, ta đều dò nghe, trên người nữ nhân kia chí ít còn thừa lại 2.000 lượng ngân phiếu. Chúng ta mấy cái huynh đệ chia đều, một người có thể phân 400 lượng đâu, nữ nhân kia thân thủ quá mạnh. Liền Lan Vương đều gãy tại trong tay của nàng, chúng ta mấy người cộng lại đến, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng A, không có việc gì. Chúng ta không cùng nàng cứng đối cứng, dùng chút thủ đoạn, vân phục cúi lưng xuống, ngồi xổm ở trong bụi cây. Bị ép nghe lén một trận chủ đề vì như thế nào giết nàng đoạt nàng tiền mưu đồ bí mật hội nghị, không nghĩ tới. Thế mà bị thích hàng châu nói đúng, thực sự có người sống được đủ, muốn tới treo chọc nàng. Dẫn đầu vẫn là hai cái phụ trách áp giải tù phạm quan sai, hai người trước đó bị vân phục bẻ gãy cánh tay, một mực ghi hận trong lòng. Thế là, liền cấu kết ba cái gan lớn tù phạm, dự định đoạt tiền tài liền cao chạy xa bay, những người này được chứng kiến vân phục thân thủ. Lại bù không được nhân tính tham lam cùng đáy lòng dục vọng, lão tử cũng không muốn nửa đời sau. Tại kia quỷ hoang chi địa quá thời gian khổ cực, người chết vì tiền chim chết vì ăn, cái này mua bán, ta làm đi. Một cái số nữ nhân mang theo ba đứa hài tử cùng một cái mù lòa, chúng ta mấy cái đại lão gia còn có thể làm chẳng qua bọn hắn, đúng đấy. Đến lúc đó, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền phế vật kia thích hàng châu cùng ba cái đồ chơi nhỏ một khối giải quyết. Nhổ cỏ nhổ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vân phục hít sâu một hơi, ngăn chặn muốn lập tức động thủ xúc động. Hiện tại còn không phải thu thập mấy cái này tạp toái thời cơ tốt nhất, trước đó một cái ngụy đại mất tích. Tưởng thành bên kia còn có thể đè xuống, nhưng nếu là lập tức biến mất không còn tâm hơi năm người, liền không dễ dàng như vậy hỗn qua. Sau khi trở về, vân phục vẫy vẫy tay, đem ba cái tiểu đoàn tử gọi vào bên người, các ngươi ban đêm lúc ngủ. Nếu như nghe được cái gì động tĩnh, cũng đừng sợ hãi, có ta ở đây. Mấy tiểu tử kia nghe không hiểu nàng, chớp mắt to. Vội vã cuốn cuồng nhìn thấy nàng, thích hàng châu lông mày nhẹ cho lại, bình tĩnh âm thanh hỏi, ban đêm sẽ có chuyện gì phát sinh. Vân phục hời hợt trả lời, cũng không có việc lớn gì, chính là đêm nay, có thể sẽ có mấy cái không có mắt chuột bự đến tìm phiền phức. Ba cái tiểu đoàn tử tưởng rằng thật chuột đâu, thích vũ quơ quơ nắm tay nhỏ, vân tỷ tỷ, ta và ngươi cùng một chỗ bắt chuột bự. Tiểu niệm nhi học ca ca, dơ lên nắm đấm nải thanh nải khí nói tiểu niệm nhi cũng phải bắt chuột bự liền không biết nói chuyện thích mặt cũng chớp đen lúng liếng con mắt hướng phía vân phục nhìn sang chỉ có thích hàng châu biết lão này chuột không phải kia chuột chờ ba cái tiểu đoàn tử không ở bên cạnh mới tiếp tục truy vấn vân phục đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi đem lời nói rõ ràng ra vân phục đem mình trong rừng gặp phải sự tình cùng hắn nói một chút bị ngươi nói đúng có người muốn cướp ta tiền đâu thích hàng châu tuấn thần sắc trên mặt ngưng lại vậy ngươi định làm gì làm thế nào? Đương nhiên là bắt chuột, vân phục nghĩ đều không mang nghĩ về hắn, thích hàng châu im lặng, lại hỏi. Ngươi vì cái gì không nói cho tưởng thành, lấy hắn hiện nay thái độ đối với ngươi, hẳn là sẽ giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Nói cho tưởng thành, vân phục thật đúng là không nghĩ tới, dù sao, nàng đang đào mạng trong trò chơi xông xáo, độc lai độc phản quen. Báo thù ngược ra loại chuyện này, nàng không thích mượn tay người khác, ta người này, có thù đồng dạng đều là tự mình báo. Thích hàng châu ngữ khí lành lạnh nói câu, tùy ngươi, nhưng vào đêm về sau, hắn cũng không có chập mắt. Mà là treo lên 12 phần tinh thần, vân phục đem ba cái tiểu đoàn tử dỗ ngủ, cũng vẫn tai, tự ở xe ngựa xe vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Chờ lấy kia mấy con chuột lớn đưa tới cửa, thời gian một chút xíu trôi qua. Ngay tại vân phục coi là kia mấy con chuột lớn khả năng thay đổi chủ ý, đêm nay không đến. Chỉ nghe thấy ngoài xe ngựa truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Nàng sâu kín mở ra hai con ngươi, mượn ánh trăng. Có thể nhìn thấy chậm rãi đến gần bóng người, người kia tới gần về sau, đem một cây dài nhỏ tiểu trúc quản từ cửa sổ xe trong khe hở duỗi vào. Vân phục nhanh mắt tay cũng nhanh, nếu lại ống trúc một mặt dùng sức vừa gãy, sau đó mắt liếc trên cửa sổ xe cái bóng. Đi lên dời một điểm khoảng cách, nhắm ngay bên ngoài cái kia lén lén lúc lúc đầu, nhanh hung ác chính xác đâm trở về. Thích hàng châu một mực chờ đợi những người kia tới gần, để càng thêm tin chuẩn đã kích đối thủ nhưng hắn còn chưa kịp có hành động đâu. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến đau khổ tiếng keo thảm thiết, hắn xoay người chuẩn bị xuống xe, không nghĩ tới vân phục cũng muốn xuống dưới. Hai người có thể nói là không có chút nào ăn ý đụng vào nhau. Thích hàng châu hơi thở ở giữa tràn ngập từ vân phục trên thân truyền đến nhà nhạc mùi thơm, chẳng qua lần này. Không cần hắn động thủ đem người đẩy ra, 
nữ nhân trong ngực liền tự mình từ trong ngực hắn chạy ra ngoài, vân phục xác thực cấp. Vội vã đánh người đâu, mấy cái tiểu tạp toái, một cái cũng đừng nghĩ trốn, ngoài xe ngựa năm người, đều dùng miếng vải đen che mặt. Một người trong đó, mắt phải bên trên cắm ống trúc, ngay tại kia thống khổ kêu thảm, khác còn lại mấy cái thì là sững sờ tại nguyên chỗ. Trong lúc biểu lộ lộ ra mờ mịt, đại khái là cũng không nghĩ tới, bọn hắn vắt hết ốc thương lượng nửa ngày, chế định ra tới. Cái gọi là không chê vào đâu được kế hoạch, bước đầu tiên liền thất thủ, đương nhiên. Vân Phục cũng không có ý định cho bọn hắn cơ hội suy tính, vung lên nắm đấm liền đập tới, nhìn kiều kiều yếu ớt, khí lực lại kinh người lớn. Mấy quyền xuống dưới, liền đem cách mình gần đây cái kia thằng xui xẻo. Đánh chỉ còn lại một hơi, sách, thật bội phục tự tin của các ngươi. Đồ ăn thành dạng này, còn dám ra tới mất mặt, dứt lời, tinh tế trắng nõn cánh tay nhỏ hướng phía trước duỗi ra, lại kéo qua tới một cái. Đến phiên ngươi, thái kê số 2, còn lại xem náo nhiệt hai vị kia, cuối cùng là lấy lại tinh thần, bối rối phía dưới. Nhìn thấy đứng ở cạnh xe ngựa thích hàng châu, sinh lòng một kế, đừng hoảng hốt, nữ nhân này thích thích hàng châu cái này mù lòa. Chúng ta bắt cóc hắn, liền có thể buộc nữ nhân này đem ngân phiếu giao ra, đúng đúng đúng. Ai không biết Vân Phúc quận chúa yêu thảm thích hàng châu phế vật này, vì hắn liền quận chúa thân phận đều không cần. Hai người ăn nhịp với nhau, chương 12, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều trong sáng dưới ánh trăng. Thích hàng châu một thân màu sáng trường sam, dáng người réo rắc, thần sắc đạm mạc như nước. Cổ này trích tiên không thể khinh nhờn khí tức càng thêm nồng đậm, hắn biết có người hướng về phía mình đến. Trên mặt cũng không có nửa điểm bối rối, lỗ tai giật giật, lợi dụng nghe âm thanh phân biệt vị. Xảo diệu tránh đi đến từ hai cái phương hướng công kích, lập tức, huy quyền tinh chuẩn đánh trúng một người trong đó mặt. Đem người cuột ngã trên mặt đất, chỉ còn lại vị kia đại ca, có chút hoảng hốt chạy bừa, quơ đao, hướng về phía thích hàng châu bổ tới. Hôm nay không phải là các ngươi chết, chính là ta vong, lão tử cùng các ngươi liều. Khi hiện ra phong mang lưỡi đao cũng nhanh phải rơi vào thích hàng châu trên thân, vân phục thân ảnh nhỏ bé đột nhiên thoáng hiện tới. Dùng mình kia kinh người lực bộc phát, cả người lẫn đao đều đụng bay ra ngoài, đồ ăn thì thôi, còn nhiều như vậy nói nhảm. Không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao, vân phục xoay người nhặt lên trên đất đao, xinh đẹp đáy mắt sát ý chợt hiện. Một đao xuyên thấu trái tim của người nọ, tưởng thành nghe động tĩnh, dẫn người chạy tới lúc. Năm người kia đã biến thành năm bộ thi thể, vân phục quận chúa, đây, đây là tình huống như thế nào a? À? Vân phục thần sắc lười biến trừng lên mí mắt, dùng mấy câu đơn giản sáng tỏ khái quát một chút, a, à, bọn hắn muốn giết ta tới. Kết quả tại là quá yếu. Bị ta cho phản sát, tưởng thành chấn kinh sau khi, còn tiện thể lấy mắng hai câu, những cái này cẩu tạp toái, đáng đời. Chờ sốc lên những người kia mặt nạ, mới phát hiện, mẹ nó, làm sao đều là chút khuôn mặt quen thuộc A, à, như thế nào là bọn hắn. Vân Phục xích lại gần, bày ra một bộ mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hai người này không phải thủ hạ ngươi nha dịch sao. Tưởng thành kiên trì gật đầu, Vân, Vân Phục lại quét mắt mặt khác mấy cổ thi thể còn lại ba cái tốt giống như là lưu vong trong đội ngũ phạm nhân, ngươi nói bọn hắn vì cái gì hơn nửa đêm không ngủ được. Muốn đến chỗ của ta muốn chết đâu, tưởng thành cũng muốn biết, những cái này ngu xuẩn vì cái gì nghĩ quẩn, chọc tới vân phục tôn này sát thần. Nhưng bây giờ, người tất cả đều nằm tại cái này đoạn khí. Cái này sát thần là một người sống đều không có lưu a. Mình đáy lòng cái này nghi hoặc sợ là không giải được, tưởng thành phẩm hạ vân phục hỏi hắn đoạn văn này. Đầu óc cấp tốc xoay nhanh. Cái này sát thần sẽ không phải là hoài nghi cái này sự tình cùng hắn có quan hệ, nghĩ liền hắn cùng một chỗ chặt đi. Vô cùng lo lắng giải thích nói, bọn hắn mặc dù là thủ hạ của ta, nhưng cái này sự tình không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không biết bọn hắn là chuyện gì xảy ra, để ngài chứng kinh, vân phục đánh cái hà hơi, khoác tay áo, mấy cái tạp toái mà thôi. Còn không đến mức dọa ta, đi, ngươi để người dọn dẹp một chút đi, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy. Trong xe ngựa ba cái tiểu đoàn tử thế mà không có bị đánh thức, lúc này, đang ngủ say đâu, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Ba tên tiểu gia hỏa tỉnh lại chuyện thứ nhất, liền cuốn lấy Vân Phục hỏi, hôm qua cái trong đêm chuột bự có tới không? Vân Phục không nghĩ tới bọn hắn cũng còn nhớ kỹ cái này sự tình đâu, cực đầu già, đến năm con, nhưng các ngươi đều ngủ. Ta liền không có la các ngươi lên xem náo nhiệt, thích niệm ngẩn lên cái đầu nhỏ, cặp kia đen nhánh trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Kia chuột bự đâu? Bị ngươi cho đánh chạy sao, ừm, chạy, vậy chúng nó sẽ còn lại đến sao, hẳn là sẽ không. 
Vân phục phía trước những lời kia không phải thật sự, nhưng câu này tuyệt đối là lời nói thật. Dù sao những cái này chuột bự đều đã biến thành thi thể, chôn trong đất đi. Thích Hàng Châu bên tai là Vân Phục Dỗ dành hài tử ôn nhu tiếng nói, trong đầu vẫn không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua. Vân Phục giơ tay chém xuống kết quả năm đầu nhân mạng, lại hung ác lại hung một mặt, còn có thật lâu trước đó. Vân Phục vẫn là đại thịnh nhất được sủng ái quận chúa lúc, những cái kia ngang ngược tùy hứng, mặt dày vô sĩ dây dưa hắn hình tượng. Thích Hàng Châu muốn biết, nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu mặt, cái kia một mặt mới thật sự là nàng, Vân Phục cưỡi xe ngựa. Chậm rãi từ từ hướng phía trước quơ lắc một đoạn đường, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tối hôm qua, cuối cùng động thủ thời điểm. Nàng ở trong đó một tù nhân trên thân, phát hiện một đoạn ước chừng to bằng ngón út nhỏ nhỏ ống đồng, nàng thô sơ giản lược nhìn qua. Xem chừng hẳn là một cái cái còi loại hình vật, vân phục đem kia đồ chơi nhỏ đem ra, muốn để thích hàng châu hỗ trợ nhìn một cái. Đem đồ vật đã cho đi thời điểm, trước kéo xuống thích hàng châu thủ đoạn, thích hàng châu còn tưởng rằng nàng lại trạng thái cố định nảy mầm. Phản ứng kịch liệt rút tay về cắn răng nói, Vân Phục, ngươi đến cùng có biết hay không cái gì gọi là xấu hổ. Vân Phục nhìn hắn kia một bộ bị chiếm tiện nghi xù lông bộ dáng, cảm thấy buồn cười, chờ một chút, ngươi chẳng lẽ cho là ta đang mò ngươi tay. Chiếm tiện nghi của ngươi a, à, thích Hàng Châu không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận, Vân Phục mang theo chút ít hỏa khí. Đem kia đồ chơi nhỏ đập vào trong lòng bàn tay hắn bên trên, lớn huynh đệ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đây, chỉ là muốn ngươi sờ sờ cái đồ chơi này. Nhìn xem có biết hay không, thích hàng châu ý thức được mình hiểu sai, anh Tuấn Gia mặt bò lên trên thật mỏng đỏ ửng Nắm lấy trong lòng bàn tay vật, làm dịu lúc này xấu hổ, thứ này dáng dấp ra sao, ta cho ngươi miêu tả miêu tả, thanh đồng làm. Trên hẹp dưới rộng, khắc lấy cái gà con đồ án, hẳn là một cái cái còi loại hình vật. Vân Phục cảm thấy mình hình dung phải tương đương đúng chỗ, đây là cái bồ câu sáo, dùng để điều khiển bồ câu đưa tin dùng. Thích Hàng Châu trước đó trong quân đội cũng thường xuyên dùng bồ câu đưa tin truyền lại tình báo, cho nên, sợ mấy lần liền nhận ra được. Nhưng là, phổ thông bồ câu đưa tin không dùng đến cái này bồ câu sáo, trừ phi là một ít ám vệ tổ chức. Dùng để truyền lại mật báo bồ câu đưa tin, tóm lại cái đồ chơi này, cũng không phổ biến, thứ này, ngươi từ nơi đó được đến. Liền tối hôm qua, ở trong đó một cái thức nhắm gà trên thân sờ tới, Thích Hàng Châu sắc mặt khó coi. Ngươi tại một người đàn ông xa lạ trên thân sờ loạn. Vân Phục, lời nói này, giống như nàng là cái đồ biến thái giống như. Dừng lại, ta nhưng không có đi lung tung sợ người đam mê, Vân Phục phát hiện người kia một mực đang len lén giám thị các nàng. Vì biết rõ ràng thân phận của hắn, mới đi lục soát hắn thân, muốn nhìn một chút. Có thể hay không từ trên người hắn thu hoạch được một chút hữu dụng thân phận tin tức, đáng tiếc nha. Cũng chỉ tìm ra như thế một cái đồ chơi nhỏ, thích hàng châu câu lên khóe môi, cười lạnh nói, không nghĩ tới, ta cái này võ công toàn phế mù loà. Còn có người phí hết tâm tư mà nhìn chầm chầm vào, người đoán ra người ở sau lưng hắn là ai chăng, Vân Phục biết. Đây chỉ là cái bị xếp vào tại Thích Hàng Châu bên người Tiểu Lâu La, mấu chốt vẫn là người ở sau lưng hắn, Thích Hàng Châu nắm chặt nắm đấm. Tự dẻo nói ra, coi như biết là ai, thì phải làm thế nào đây, huynh đệ phản bội, quân vương vô tình, thích gia gánh vác quan khuất. Liên tiếp sự kiện, đối Thích Hàng Châu đã kích rất lớn, cái kia hăng hái tiểu tướng quân sớm đã không tại còn lại chính là một con bị bẻ gãy cánh chim tại vũng bùn bên trong đau khổ dãy dụa hùng ưng hùng ưng lưng bên trên còn đứng lấy ba con cần bảo hộ chim ưng non nếu như là ta liền đi tìm hắn báo thù vân phục cái này người chưa từng ăn thiệt thòi có thù tất báo báo thù chỉ bằng ta bây giờ bộ này dập nát thân thể sao vân phục không quá tán đồng lối nói của hắn hiện tại không có cách nào báo thù không có nghĩa là về sau không có cơ hội còn có người thân thể này ta không phải đã nói rồi sao sẽ thay ngươi y tốt, chương 13, quản hắn là hoàng tử vẫn là thái giám đâu. Thích gia xảy ra chuyện về sau, thích hàng châu bên tai chỉ có trào phúng cùng khó nghe chửi rủa âm thanh. Có chế dẻo hắn biến thành phế vật, có nhìn hắn trò cười, nói hắn đáng đời, có muốn đem hắn đè xuống đất đạp mạnh, mắng hắn đáng chết. Còn có nói hắn thiên sát cô tinh, để hắn nhận mệnh, tóm lại, tất cả mọi người cho rằng. Hắn thích hàng châu nửa đời sau cũng chỉ có thể là mù loà phế vật. Vân Phục là cái thứ nhất tin tưởng. Hắn còn có thể từ vũng bùn bên trong leo ra người, dạng này nhận biết, để thích Hàng Châu trong lòng xẹt qua một cảm giác là lạ. Khang Khang cuốn họng, lại hỏi câu, vậy nếu như, ngươi muốn đối mặt địch nhân mạnh hơn ngươi rất nhiều đâu. Vậy ta liền để cho mình trở nên so hắn càng thêm cường đại, sau đó hung tận đánh trở về, Vân Phục không biết. Nàng thuận miệng nói chuyện phím nói lời, 
tại thích hàng châu kia hỏng bê hỏng bét đáy lòng ném xuống một viên hạt giống của hy vọng. Hạt giống này mọc rễ nảy mầm, trưởng thành dây leo, cuối cùng, đem hãm sâu u ám vượt sâu vũng bùn thích hàng châu kéo ra ngoài. Biết kia đồ chơi nhỏ là bồ câu sáo, vân phục lại đi trong rừng tản bộ thời điểm, liền bắt đầu lưu tâm. Nghe được có loài chim bay qua động tỉnh, đều sẽ ngẩng đầu nhìn một chút, thật đúng là bị nàng phát hiện một con bụi bẩn mũi to bồ câu. Vân phục không chỉ có bắt bồ câu, còn đem bồ câu sách chạy trở lại, chuẩn bị cho thích hàng châu cùng ba cái tiểu đoàn tử thêm cái bữa ăn. Hôm nay, chúng ta hầm cái bồ câu canh uống, thích hàng châu nghe được bồ câu hai chữ, thần sắc khẽ động, người bắt con chim bồ câu trở về. Ừm, vân phục còn tưởng rằng hắn lại bắt đầu chọn tới ăn, đừng nói cho ta, bồ câu canh ngươi cũng không thích uống. Thích hàng châu mi tâm co rúng, cái gì bồ câu canh, nữ nhân này là không phải quên bồ câu sáo sự tình rồi, không đúng. Khi bồ câu sáo trên người mình đâu, khi vân phục bắt tới nấu canh cái này bồ câu, hẳn không phải là truyền lại mật tính bồ câu đưa tin. Mà là chỉ phổ thông chim nguyên cáo tử, thích hàng châu sau khi suy nghĩ cẩn thận, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không có việc gì. A, à, ta như thế có chút việc, vân phục nói, từ bên hông túi gấm bên trong tay lấy ra thật mỏng tờ giấy nhỏ. Ta tại cái này bồ câu trên đùi phát hiện một tấm tờ giấy, tờ giấy, phía trên viết cái gì? Thích hàng châu trước đó cũng chính là ngoài miệng ngạo kiều nói không muốn biết, trên thực tế, so với ai khác đều gấp. Không đợi vân phục nói hết lời, liền mau chóng đuổi hỏi, phía trên hết thảy liền hai câu nói, một câu là Mau chóng từ thích hàng châu trên thân moi ra thích gia bí mật kia, câu nói thứ hai là, tìm cơ sẽ giải quyết vân phục. Vân phục đem tờ giấy đọc xong, tinh mâu có chút nheo lại. Hiện ra u lãnh ti sáng, ngươi nói, là cái nào tiểu vương bác? Đã muốn có được trên người ngươi cái nào đó bí mật, lại đối ta hận thấu xương, muốn mạng của ta đâu? Thích Hàng Châu vốn cho rằng nàng sẽ hỏi thích gia bí mật kia đến cùng là cái gì, còn suy nghĩ nên ứng đối ra sao? Hắn không ngờ tới chính là, vân phục, sách đều không có sách, tập trung tinh thần liền muốn bắt được người sau lưng. Thích Hàng Châu ổn định lại tâm thần, trầm tư chỉ chốc lát, có hoài nghi đối tượng, hắn đã từng tốt huynh đệ. Tam hoàng tử sở cảnh ngôn. Mặt ngoài lạnh nhạt tại thế, không tranh không đoạt, kỳ thực giấu giếm giả tâm, hèn hạ tự tư. Sở cảnh ngôn muốn ngồi lên cái kia thanh long ỉ, mà thích gia bí mật kia, có thể giúp hắn một tay, mặt khác. Sở cảnh ngôn người này tâm tư thâm trầm, thủ hạ nuôi một đám tử sĩ cùng ám vệ. Là làm được xuất hiện ở lưu vong trong đội ngũ cài nằm vùng loại chuyện này, có điều, có một chút thích hàng châu không nghĩ ra. Đó chính là, Sở cảnh ngôn tại sao phải diệt trừ vân phục, bọn hắn biểu huynh muội quan hệ trong đó, không phải vẫn luôn rất thân cận sao? Hay là nói, trước đó hắn thật hiểu lầm vân phục, sở cảnh ngôn làm những sự tình kia, vân phục quả thật không biết rõ tình hình. Ngươi cùng sở cảnh ngôn quan hệ đến cùng như thế nào, nhưng có cái gì ân quán cá nhân, ý của ngươi là? Cái này giấu ở sau lưng ruột đầu con rùa là sở cảnh ngôn, vân phục ghét đến thích hàng châu ý tứ trong lời nói, bờ môi dơ lên một tia cười lạnh. Bá khí tuyên bố, mặc kệ trước kia quan hệ như thế nào, hiện tại ta cùng hắn, cũng chỉ có một loại quan hệ, đó chính là, cừu nhân quan hệ. Nàng vân phục có thù tất báo, quản hắn là hoàng tử vẫn là thái giám đâu, sở cảnh ngôn thật sao, rất tốt, thù này nàng ghi lại. Thích hàng châu ăn canh thời điểm, mới nhớ tới một cái khác nghi vấn, không có bồ câu sáo. Ngươi là như thế nào bắt lấy cái này bồ câu, dùng ná cao su bắn xuống đến. Vân phục đối trong chén bồ câu canh thổi thổi khí. Nàng lúc đầu cũng không có ý định dùng kia bồ câu sáo, nàng cái này người tại một số phương diện có bệnh thích sạch sẽ. Ghét bỏ món đồ kia người khác dùng qua bẩn, kỳ thật nàng không gian bên trong có các loại vũ khí trang bị. Nhưng bây giờ bối cảnh này cùng tình cảnh phía dưới, nàng cũng không tốt tùy tiện liền móc khẩu súng ra tới chơi đùa, thế là liền tự chế cái ná cao su, treo ở trên eo, vẫn xứng bên trên một túi nhỏ tử. Bên trong chứa cái đầu không sai biệt lắm hòn đá nhỏ Dùng đến thuận tay Còn không khai dao Uống xong canh Vân phục còn gỡ xuống ná cao su Tại chỗ cho ba cái tiểu đoàn tử biểu hiện ra dưới Cái gì gọi là chỉ đâu đánh đó Bách phát bách trúng Thắng được ba cái tiểu đoàn tử một trận treo hò gọi tốt Thấy thích vũ bọn hắn nhìn chầm chầm ná cao su Hai mắt phát sáng Vân phục liền rút một chút thời gian Cho bọn hắn mỗi người đều làm một cái nhỏ ná cao su còn tự mình dạy cho bọn hắn đánh ná cao su kỹ xảo, thích vũ cánh tay thụ thương. Chỉ có thể ở một bên nhìn xem, mặt khác hai cái tiểu gia hỏa vào tay về sau, đều đánh cho ra dáng, đặc biệt là thích mặt. Tiểu gia hỏa không hổ là tướng môn về sau, bao nhiêu mang theo một chút thiên phú ở trên người, 
chơi gần nửa ngày. Liền có thể dùng ná cao su đánh xuống trên cây quả dại, nhặt trên đất quả dại, hiến bảo giống như đưa cho vân phục. Tiểu gia hỏa không biết nói chuyện, lại tại dùng phương thức của mình, biểu đạt đối vân phục thân cận cùng thích. Từ khi có nhỏ ná cao su, mỗi lần đội ngũ dừng lại chỉnh đốn, ba tên tiểu gia hỏa đều muốn đi nhặt hòn đá nhỏ, dự trữ đạn dược. Vân phục bên này, cũng không nhàn rỗi, mỗi lần dừng lại, nàng đều sẽ tìm cơ hội, tránh đi tất cả mọi người, tiến một chuyến không gian. Cầm chút thuốc cùng thuốc bổ, vân phục mở ra liên thông khố phòng cánh cửa kia. Phát hiện nhà kho lớn bên trong lại nhiều một đống lớn mới cái rương cùng hộp, nàng mở ra trong đó một cái lớn rương gỗ đỏ. Phát hiện một quyển sách nhỏ, sách nhỏ là một phần vật phẩm danh sách, ghi chép, vu mổ năm ngày nào đó. Tây vực nào đó tiểu quốc tiến cống cho đại thịnh cống phẩm, hoàng kim năm ngàn lượng, bạch ngân vạn lượng, hãng huyết bảo mã tám thất. Gia hô trăm tờ, tơ lụa trăm thất, ngoài ra còn có, các loại hương liệu trăm đấu, dược liệu một số, cuối cùng là mỹ nhân 18 người. Vân Phục trước đó liền suy đoán, cái này chồng chất thành núi nhỏ giống như vàng bạc, rực rỡ muôn màu kỳ trân dị bảo. Tinh quý dược liệu, nhất định không phải bình thường gia đình giàu có khố phòng, đại khái xuất là nước nào đó quốc khố. Chỉ là một mực không có chứng cứ chứng minh mình phỏng đoán, bây giờ xem như tốt, nàng xác định nơi này chính là đại thịnh quốc khố. Đại thịnh cẩu hoàng đế ngu ngốc vô đạo, giết hại trung lương, tam hoàng tử sở cảnh ngôn muốn giết nàng. Như vậy, bốn hợp năm nhập một chút, nơi này chính là nàng cừu gia khố phòng, vân phục không còn khách khí, lúc này hóa thân công nhân bốc phát. Một chuyến lại một chuyến, đem những cái kia thành rương hương liệu cùng dược liệu tất cả đều từ quốc khố chuyển tiến mình không gian tồn trữ khu. Làm xong vận chuyển sống, mới thăm dò bên trên một bao dược liệu cùng mấy bọc nhỏ hương liệu, khẽ hát, ra không gian, chương 14. Cùng Diêm Vương cướp người vân phục từ trong rừng ra tới. Liền trực tiếp hướng bờ sông Phương hướng đi, nàng chuẩn bị đi bắt mấy con cá. Dùng mấy cái này tây vực tiến cống hương liệu làm cá nướng, còn chưa tới bên bờ sông đâu. Chỉ nghe thấy đằng trước truyền đến tiếng người huyên náo, có người rơi trong nước đi, tự như là thích gia kia mấy đứa bé. Nhìn cái gì náo nhiệt, tranh thủ thời gian đi xuống cứu người A, cứu người, những cái kia quan sai đều tại bên bờ đứng đâu. Chúng ta xem náo nhiệt gì, đúng A, chớ xen vào việc của người khác. Vân Phục căn bản không có tâm tư sau khi nghe xong mặt những cái kia nói nhảm, liền co cẳng chạy tới. Bên bờ sông vây đầy người xem náo nhiệt, có quan sai, cũng có tù phạm, tất cả mọi người, đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Chảy xiết trong nước sông, hai đạo thân ảnh nho nhỏ ngay tại liều mạng dãy dụa lấy, nhưng bọn hắn càng dãy dụa. Thân thể thì càng chìm xuống dưới, quanh mình nước sông giống như là mảnh thú một loại muốn đem bọn hắn triệt để nuốt hết. Vân Phục đẩy ra đám người. Một cái lặn xuống nước, vào trong nước, hướng phía hai cái tiểu gia hỏa bơi đi, nàng thủy tính vô cùng tốt. Dù sao cũng là thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh kỹ năng, nàng phủi đi mấy lần, liền có thể chạm đến hai cái tiểu gia hỏa. Xác định là thích vũ cùng thích niệm, vân phục vừa đem hai người đưa lên bờ, còn không tới kịp buông lỏng một hơi. Chỉ nghe thấy bên bờ có người đang nói, trong nước còn có một cái, đã chìm xuống, còn có một cái. Vân phục trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Cấp tốc quét nhìn bốn phía. Không có tìm tìm được thích mặt cái kia đạo quen thuộc thân ảnh nhỏ bé. Lập tức quay người hít sâu một hơi. Lại một lần vào băng lãnh trong nước sông, cái này đường sông tương đối rộng, bởi vì vừa phát quá lũ quét nguyên nhân, mực nước lên cao. Nước chất vẫn đục, đáy nước càng là một mảnh hỗn độn, có đá vụn bùng cát, còn có bị lũ quét phá hủy thân cây. Cho vân phục tìm người tạo thành lớn vô cùng trở ngại tại ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở tình huống dưới. Nàng chỉ có thể dựa vào mình kia quá cứng thủy tính, dưới đáy nước lục lọi, nữ nhân kia làm sao còn chưa lên đến, chẳng lẽ bị chết đuối đi. Còn tốt chúng ta không có đi xuống chịu chết, thích vũ cùng thích niệm tại trong sông uống chút nước. Ho khang vài tiếng về sau, lúc này đã đều chậm tới, nghe thấy những người này đối thoại, thích vũ đứng lên. Hướng về phía bọn hắn lớn tiếng phản bác, các ngươi nói bậy, vân tỷ tỷ nói qua, Nàng mạng rất dai, Diêm Vương cũng sẽ không để nàng chết, nàng. Nàng nhất định sẽ đem tiểu mặt cứu đi lên, nhất định sẽ, các ngươi chờ lấy xem trọng, thích niệm bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ trắng xanh. Trừng mắt mắt to, ngây ngốc nhìn về phía mặt sông, cuối cùng vẫn là không có kéo căng ở, qua một tiếng khóc lên. Tiểu niệm nhi không muốn vân tỷ tỷ chết, không muốn tiểu mặt ca ca chết, tiểu đoàn tử cứ việc chỉ có 3 tuổi rưỡi. Lại trong khoảng thời gian ngắn, 
trải qua quá nhiều lần thân nhân rời đi, nàng biết, chết liền đại biểu cho hoàn toàn biến mất. Đại biểu cho rốt cuộc thấy không được mặt, mọi người ở đây điên cuồng cười nhạo hai đứa bé ý nghĩ quá ngây thơ lúc. Mặt nước đột nhiên có động tĩnh, ngay sau đó, vân phục cái kia đạo kiều kiều thân ảnh nho nhỏ liền từ trong nước chui ra. Nàng lấy hơi, ông lấy thích mặt, nhanh chóng bơi về bên bờ, tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn, ông trời của ta. Nữ nhân này thế mà còn sống. Lâu như vậy, trong nước không hô hấp, nàng là làm thế nào sống sót? Ta nghe nói trên giang hồ có loại công pháp, gọi là nín thở công, có thể để người thời gian dài nín thở. Nữ nhân này chẳng lẽ luyện qua nín thở công đi, mặc kệ nàng luyện là cái gì công, nàng vớt lên đến đứa bé kia, nhất định là không cứu sống. Đứa bé kia chìm vào đáy nước thời gian quá lâu, chỉ định là sống không xong rồi, sau khi lên bờ, vân phục đem thân thể sụi lơ tiểu đoàn tử. Đặt ở bên bờ một chỗ trên đất bằng, lập tức bắt đầu một loạt thi cứu biện pháp. Nàng trước thanh trừ thích mặt miệng nuốt bộ cùng trong lỗ mũi chất bẩn, giải khai hắn quần áo, bảo trì đường hô hấp thông suốt. Lại đem tiểu gia hỏa thân thể lật qua, đem trong miệng mũi nước động đổ ra, đón lấy, tiến hành tim phổi khôi phục thao tác. Vân phục một bộ động tác làm xuống đến, lại rước lấy vây xem đám người liên tiếp nghị luận, đại đa số người đều đang nói ngồi châm chọc. Nữ nhân này đang làm cái gì? Nàng sẽ không phải là đang thi triển cái gì vu thuật, muốn cứu sống đứa nhỏ này a à. Người cũng đã đều chết hết, ta liền không tin nàng còn có thể cứu lại được, đứa bé kia xem xét liền không có khí. Hồng Phách nói không chừng đều tiến vào quỷ môn quan, nữ nhân này chẳng lẽ còn có thể cùng Diêm Vương cướp người. Vân Phục bình tâm định khí, gạt bỏ rơi hết thảy lung tung ngổn ngang ngoại giới quấy nhiễu, lần lượt địa, tái diễn động tác giống nhau. Thời gian một chút xíu trôi qua, Vân phục trên chóp mũi toát ra một tầng mồ hôi miệng, tiểu mặt, mở to mắt, sống tới. Ta biết ngươi nhất định có thể, mặc dù ở chung thời gian cũng không dài, nhưng vân phục đối ba cái tiểu đoàn tử đã có tình cảm. Nàng không nghĩ từ bỏ, không nghĩ cứ như vậy nhìn xem tiểu gia hỏa này rời đi, tiểu mặt, ngươi tỉnh một chút, tiểu mặt ca ca. Ngươi không muốn chết, thích vũ cùng thích niệm cũng nằm sấp đi qua, ý đồ tỉnh lại vẫn như cũ nhắm hai mắt thích mặt. Tại một đám người đứng xem trong mắt, các nàng ba đều là đồ đần, một cái đại ngốc tử, mang theo hai cái đồ ngốc. Tại làm vô vị dãy dụa, đúng lúc này, cái kia vốn là nằm trên mặt đất, không có nửa điểm phản ứng tiểu oa nhi, đột nhiên có động tĩnh. Phát ra ho sặc sụa âm thanh, cứu sống rồi, nữ nhân này thật đem người cứu sống, nàng là làm sao làm được, đem người chết cấp cứu sống. Cái này, thật là thần y tái thế A, trước đó những cái này nói ngồi châm chọc người. Giờ phút này tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin, nữ nhân này, thật cùng Diêm Vương cướp người, còn đoạt thắng. Thích mặt ngồi dậy, biểu lộ có chút ngơ ngác, không biết, mình vừa mới tại quỷ môn quan đi một lượt. Thích niệm cùng thích vũ kích động bổ nhào qua, ông lấy hắn, tiểu mặt ca ca, tiểu mặt, quá tốt, ngươi còn sống. Vân phục nhìn xem ôm nhau tiểu đoàn tử nhóm, cũng coi như là thở dài một hơi, ta trước đó liền nói qua cho các ngươi, chơi có thể. Nhưng rời nước xa xôi một chút, đừng đùa nước, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện, các ngươi có phải hay không đều không có nghiêm túc nghe vào. Nguy cơ là giải trừ, nhưng ba cái tiểu đoàn tử quá khuyết thiếu nguy hiểm ý thức, vân phục phải thật tốt cùng bọn hắn nói một câu. Không phải, không phải như vậy, chúng ta không có tại mép nước chơi nước, là nhị phòng bại hoại đường thuốc. Đem tiểu mặt cùng tiểu niệm nhi ném vào trong sông đi, ta muốn đi cứu bọn hắn, thế nhưng là không thành công, thích vũ càng hướng xuống nói. Lực lượng càng yếu, làm ca ca, không có bảo vệ tốt đệ đệ cùng muội muội, thích vũ cũng rất tự trách, nhị phòng bại hoại đường thuốc. Vân Phục không vui nhéo nhéo lông mày, lúc trước thích gia bị phán lưu vong, trừ thích hàng châu bọn hắn phủ tướng quân cái này một phòng. Còn có thích hàng châu nhị thúc thích đại hải một nhà bảy thanh người, theo thứ tự là, thích đại hải, hắn chính thê thích vương thị. Nhi tử thích hoành, bảo bối cháu trai thích trình tường, đích nữ thích trân. Cùng thiếp thất liễu thị cùng thứ nữ thích hữu Thích gia còn không có xảy ra chuyện thời điểm Thích gia nhị phòng người đi ra ngoài Hận không thể ở trên người viết lên mình cùng phủ tướng quân quan hệ Tại thịnh kinh đi lại Cũng không có thiếu mượn phủ tướng quân thế Đích nữ thích trân Còn mượn thích hàng châu đường muội thân phận Cùng nguyên chủ người quận chúa này trở thành nhựa plastic khuê mật Tại thịnh kinh quý nữ vòng lẫn vào vui vẻ sung sướng Chương 15 Hành hung rơi xuống nước heo thích hàng châu bọn hắn cái này một phòng xảy ra chuyện về sau. Nhị phòng kia thái độ liền đến cái 180 độ chuyển biến lớn, 
quán cách thích gia đại phòng liên lụy bọn hắn, trên đường đi. Quán khí 10 phần, tìm tới cơ hội liền ép buộc thích hàng châu vài câu, lời kia nhưng khó nghe, trước đó. Lưu vong đội ngũ tại bến đò tách ra thời điểm, thích gia nhị phòng lấy tiền chuẩn bị dưới, thu hoạch được đi thuyền cơ hội. Thoải mái dễ chịu vượt qua sông, thiếu luẩn quẩn đường xa, lúc này hai nhóm đội ngũ tụ hợp, nhất lên nhị phòng. Thích vũ trong đầu liền hiện lên rất nhiều không tốt ký ức, tức giận nắm chặt nắm tay nhỏ, tại vân phục nhìn chăm chú. Trật tự rõ ràng đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra, bọn hắn ở phụ cận đây chơi ná cao su, bị thích trình tường đụng vào. Nhỏ ná cao su là thích vũ bọn hắn, tại cái này từ từ lưu vong trên đường, nhận được duy nhất một kiện thuộc về bọn hắn đồ chơi. Bọn hắn coi là trân bảo, tự nhiên không nguyện ý cho người khác, thích trình tường là nhị phòng dòng độc đinh, bị nhị phòng làm hư. Ngày bình thường hành vi cùng thổ phỉ không có gì khác biệt, nhìn trúng đồ vật, người khác không cho, liền trực tiếp dùng cướp. Mình đoạt không qua, liền nằm trên mặt đất khóc rống, để người trong nhà giúp đoạt, thích trình tường năm nay 10 tuổi. Trên đường đi thích gia nhị phòng tiền sử đến vị, cũng không ăn khổ gì, hình thể so 8 tuổi lớn thích vũ phải lớn hơn một vòng. Hai người thể trọng cũng chênh lệch hai lần, lại thêm thích vũ một đầu cánh tay thụ thương không động đậy, đơn liều thể lực. 